हेलो की अवस्था कैमन आबाई की अवस्था सबाई कैमन आसो की खबर मानुष जन द्रुत चले आसो द्रुत चले आसो तुम्हारा कैमन आसो द्रुत ओके क्लसटा खूब शीघ्र शुरू कर दीब कम आसो सबाई जाना अनेक दिन पर आज के सैकेल टूए क्लस सेकेंड फार्स पेपर सैकेल टू तक अनेक दिन पर अनेक दिन पर आज के सैकेल टूए क्लस तो तुम्हारा कम आसो सबाई बोलो कम आसो तुम्हारा पढ़ाशुना कम चलते से कि भूले गेसो कि भूले गेसो ना कि मन रखो बोल तो आदाब शाहरियार सदिद आलमीन मुआद रसल भलो आसि तुम्हरा कम आसो बोलो ओके भलो आसि तुम्हरा कम आसो ओके वालेकुम असलम जुबाइर इमरान हुसैन नतून बोर्ड दादा हाँ अरित्र बणिक नतून बोर्ड वालेकुम असलम मुहम्मद आफिफ कम आसो वालेकुम असलम नौशीन आहद शाहदाद होसेन सबिर खान शाहजादी अमीन उम्मे हफसा भलो आसि तुम कम आसो ओके ठीक आज के क्य पढ़ब आज के क्लस अंतरिकरण लेकर चार आज के अंतरिकरण अध्याय चार नम्बर लेकर एवं कि पढ़ते पढ़ते लिमिट जेटा नये ए नय दशमिक एक लिमिट अध्याय पढ़ते लिमिट अध्याय एखो कमप्लीट है आगामी क्लस पाँच क्लस लिमिट कमप्लीट हो जाए आगामी क्लस लिमिट कमप्लीट हो गए नये बी मूल नियमे अंतरज निर्णय मैं अंतरिकरण ढुके जब हमें क्योंकि एखो मेन अंतरिकरण ढुकी नाई हमें कि करते लिमिट पढ़ते तो लिमिटे शेष हो आगामी क्लस शेष हो गई पर क्लस कि शुरू कर देव हमें अंतरिकरण मेन अध्याय जो नये बी थे शुरू हो अंतरिकरण सूत्रगुलू प्रमाण करार मध्यमे नये बी अध्याय हे अंतरिकरण सूत्रगुल प्रमाण लिमिटर सहाज्ये अंतरिकरण सूत्रे प्रमाण कर छम्बर लेकर शुरू कर दीब ठीक अच्छा और शोन त्रिकोणमिति अध्याय जो प्रब्लेम सल्विंग क्लसटा बाकी आ त्रिकोणमिति अध्याय प्रब्लेम सल्विंग क्लसटा शुक्रवार नहींब बृहस्पतिवार रेगुलर क्लस ही शुक्रवारे एक्सट्रा क्लस नहीं कवर करब एक सप्ताह नष्ट हो एक सप्ताह नष्ट हो तो यो कवर आप करब त्रिकोणमिति क्लसटा शुक्रवारे एक्सट्रा क्लस और बृहस्पतिवारे रेगुलर क्लस ही तो बृहस्पतिवारे लेक्चार पाचे लिमिट कमप्लीट हो जाए तपर रविवार एकदम पुरो दमे अंतरिकरण शुरू हो जाए और आज के क्लस पर क्यों बाड़ क्ज थक गत तीन ट क्लस अंतरिकरण थे क्योंकि को बाड़ क्ज दे नाई तो अंतरिकरण अध्याय आसले शुरू हो आज के कारण कि जेदिन के बाड़ क्ज दे शुरू से दिन थे वो अध्याय शुरू बुझते तो प्रथम तीन ट क्लस एकदम ही सहज बेसिक जिन पढ़ाई जस्ट बेसिक जिन तुम्हारा जो निजे खाता खाली रिव्यू करो एक रिविसन दे गत तीन ट क्लस जा पढ़ाई तुम्हार खात जा जा लिखस जो एक चोख बोलाओ अवश्य बुझते परबा ना बोझार मत कि गत तीन क्लस पढ़ाई नाई तो आज के क्लस पुरो उद्यमे पढ़ा शुरू उद्यमे पढ़ा शुरू हो आज के क्लस नतून उद्यमे गत तीन क्लस जस्ट खात जा लिखाई वो रिव्यू करवा और आज के क्लस भलो मत बुझा तेज के क्लस पर क्यागला देा वो बाड़ी क्यागला सबगला तुम निजे करते और जदि को क्या करते गए प्रब्लेम फेस करो साथे साथ ग्रुपे पोस्ट करवा ग्रुपे पोस्ट कर ले तुम्हार फ्रेंड है तुम्हें हेल्प करते तो ये सूझा क्योंकि निबा जो एक मैथ पाटतेस ना जो सोल्यूशन देखल अच्छा सोल्यूशन देखे बुझतेस ना तेल ग्रुपे पोस्ट करो देखो जो तुम्हार फ्रेंडरा कत धरण सोल्यूशन तुम्हें दिए दे वालेकुम सलम हबीबा जानना छोआ ठीक है चलो शुरू करी चलो शुरू करी प्रश्न तुले फिलो आज के क्लसटा शुरू करब ये मैथा दिए ये मैथा दिए खूब ही सहज गत क्लस शेष कर मैथर आगे मैथाते आज के क्लस दिए शुरू हो मैथा करार्जर सूत्र लागे दूटा सरकारी सूत्र ये अध्याय सरकारी सूत्र ये अध्याय सरकारी सूत्र मन आज लिमिट एक्स टेंस टू जिरो सैन एक्स डिवाइड बस एटार मान हे वन लिमिट एक्स टेंस टू जिरो दुटा सूत्र ये अध्याय सरकारी सूत्र यत बसि क्जे लागे दुटा सूत्र टेन एक्स डिवाइड बस टेन एक्स डिवाइड बस इक्स टू वन अध्याय मैं लिमिट अध्याय सरकारी सूत्र हो तो सरकारी सूत्रगुल्क आगे लिखे फिलल 
limit x tends to 0 sin x by x equals to 1 our limit x tends to 0 10 x by x equals to 1 ok obida aske biology poran please k eta k keep our comment to chole gese put talam nai comment kye gose ee re khuiza bair kutta ave comment jabe go thai screen na chole gese ekhe na to khuiza bair kurubo eta k keep our comment kye delete kore dise na k Biology put the chair on the cicada. Go tie. Are you coming more deal? Good. This is not by see. Shake Mohammed Zubair. Shake Mohammed Zubair. Tomaka biology for a bow. Zoom it. Zoom it. Tomaka la da biology for a bow. That out. The whole class. The whole limit extends to zero. Ten x. Niche sign bx. To limit a shooter. Maka kibole. Limit a shooter. Maka bole. Ami it chakori. Uparewala the limit. Never bow. ऊपरे वाला दल लिमिट नितेवर बो नीचे वाला दल लिमिट नितेवर बो नो तुम स्मार्ट बोर्ड लिखते हो शुभिदा लगे पिसला लगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अच्छा कोई एक दिन बहुत ठीक है इस अबे टेन एक्स टेन एक्स नीचे तस्सत आला दल लिमिट निलम लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन बी एक्स देखो अमीर लि� जे দুইটা আলাদা আলাদা ফাংশনের সাথে যদি লিমিট থাকে আমরা প্রত্যেকটার সাথে আলাদা আলাদা লিমিট নিতে পারি সেটা যোগ আকারে থাকুক বিয়োগ আকারে থাকুক গুণ আকারে থাকুক ভাগ আকারে থাকুক কোনো অসুবিধা নাই এখন কি করব দেখো পরের লাইনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পরের লাইনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট লিমিট x টেন্ডস টু 0 x টেন্ডস টু 0 x দ্বারা ভাগ করব এখানে আছে x ইচ্ছা করে আমি x দ্বারা ভাগ করব আর সমতা ঠিক রাখার জন্য কি করব x দ্বারা গুণ করে দেব সমতা ঠিক রাখার জন্য x দ্বারা গুণ করে দেব নিচেও একই কাজ করব নিচেও একই কাজ করব লিমিট x টেন্ডস টু 0 sin bx সূত্র বলার জন্য কি করব sin bx কে দেখো x এর জায়গায় আছে bx bx দ্বারা ভাগ করব আর সমতা ঠিক রাখার জন্য কি করব সমতা ঠিক রাখার জন্য bx দ্বারা গুণ করে দেব এই যে দেখো তুমি এক্সট্রা জিনিস জানি আসছো देखो हमरा शूत्रे पे लार जन्नो टेन ए एक्स इखने जा से इखने उतार लिख सी ए एक्स बाय ए एक्स इखने वो साइन बी एक्स डिवाइड बाय बी एक्स इटे के तो हमरे इच्छा करे नहीं आज ची तो इच्छा करे तुम ये इखने ए एक्स दरा भाग कर दिसो शामोता टिकरा कर जन्नो ए एक्स दरा उनको उठा बे ऊपरे नीचे গুণ করতে হবে গুণ করে দিতে হবে এখন এইখানে এখানে আছে x তুমি চাইলে এখানে a দিয়ে গুণ করে দিতে পারো x যে এখানে x এর জায়গা আছে ax এখানেও আমি x এর জায়গা ax দিলাম এই কাজটা করে দিলে হয় না করে দিলে হয় বাট চলো আমরা করে দেই এই যে এখানে x এর জায়গা কি আছে x এর জায়গা আছে ax উপরেও ax নিচেও ax তো সামনে এখানে কি দিয়ে দিলাম ax দিয়ে দিলাম যেহেতু x এর মান শূন্যের কাছাকাছি x এর মান যদি শূন্যের খুব কাছাকাছি হয় তুমি এটাকে কোন একটা সংখ্যা দিয়ে গুণ করলেও সেটা শূন্যের কাছাকাছি হবে যদি ভাগও করো তাও শূন্যের কাছাকাছিই হবে বুঝতে পারছো উপরে এ দিয়ে গুণ করছি নিচে এই নিচে তো বি দিয়ে হবে নিচে তো বি নিচে কেন এ উপরে গুণ করব এ দিয়ে এই যে এ এক্স উপরে হচ্ছে এ এক্স নিচে কিন্তু বি এক্স এখানে বি দিবা এখানে এ কেন আসছে এখানে হবে বি বি হবে এখন খেয়াল করে দেখো এই যে এটার মান কত এটার মান হচ্ছে 1 এটার মান হচ্ছে 1 এটার মানও হচ্ছে 1 তো থাকবে কি থাকবে এ এক্স বাই বি এক্স 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 কাটা x x কাটা উত্তর হচ্ছে a / b আমি যদি লিখে দেই একদম ax bx x x কাটা উত্তর হচ্ছে a / b বলো এটা পানির মতো পরিষ্কার কিনা বিশুদ্ধ পানির মতো পরিষ্কার কিনা খেয়াল করে দেখো এটা সূত্রে পড়ে গেছে আমাদের সরকারি সূত্র এটার মান হচ্ছে 1 নিচের টার মান হচ্ছে 1 x x কাটা তুমি এক লাইনই কেটে দিবা x x কাটা आंसर হচ্ছে a / b পানির মতো পরিষ্কার দাদা আমার কমেন্ট পড়েন فاطمه আশা পড়ে ফেলছি বলো ओके आज प्रथम बार लाइव कर ची ठीक है से गाउंड चुले शांस ओके बोझा कैसे ए ही बोझा कैसे अच्छा ये कौन की साउंडर प्रॉब्लम टा होती है गोतो को एक टा क्लासेज जो साउंडर प्रॉब्लम हुई तो अमी तीन टा क्या बोल बदला इला मेनी यार कोतो क्या बोल बदला बोल तो अमी की कोरी आमर शादे साउंडर कैनो जन्म आज क्यों की होती है आज के नो तो उनके बोलने आज चार बार भी कले आज क्यों की कोनो साउंडर प्रॉब्लम होती है कि ना उनके बोल बा ओके प्रश्न तो लो प्रश्न तो लो प्रश्न तूले फैलो प्रश्न तूले फैलो ओके ठीक है से शबाई प्रश्न तो लो 
সবাই প্রশ্ন তুলে ফেলো ক্লিয়ার ভাই ওকে ঠিক আছে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হ্যাঁ প্রশ্ন তুলো এখন এটার জন্য সূত্র জানতে হবে এই ম্যাথের জন্য সূত্র জানতে হবে ত্রিকোণমিতির সূত্র ওয়ান মাইনাস কজে ওয়ান মাইনাস কজে সূত্র কি টু সাইন স্কোয়ার এ বাই টু টু সাইন স্কোয়ার এ বাই টু এটা ত্রিকোণমিতির সূত্র ওয়ান মাইনাস কজে সমান টু সাইন স্কোয়ার এ বাই টু এই সূত্রটা আমার জানতে হবে ওকে ধরো আমি এই সূত্রটা জানি তাহলে এখন কি করব এখন আমি লিখব লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান মাইনাস কজ এক্স এক্স কে তুমি মনে মনে এ ধরো এক্স কে তুমি মনে মনে এ ধরো কি হবে টু সাইন স্কোয়ার টু সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু টু সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু একইভাবে নিচে বি এক্স কে তুমি মনে মনে এ ধরো টু সাইন স্কোয়ার বি এক্স বাই টু টু সাইন স্কোয়ার বি এক্স বাই টু এখানে টু টু কাটা উপরে নিচে টু টু কাটাকাটি তো উপরে নিচে টু টু কাটাকাটি করে দিচ্ছে এখন কি করব দুটার সাথে আলাদা আলাদা লিমিট নেব উপরে এবং নিচে আলাদা আলাদা ভাবে লিমিট নিব উপরে লিমিট নেও লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো কি আছে সাইন স্কোয়ার এ এক্স সাইন স্কোয়ার এ এক্স বাই টু সাইন স্কোয়ার এ এক্স ডিভাইড বাই টু নিচেও কি নিব এ এক্স ডিভাইড বাই টু হোল স্কোয়ার এক্সট্রা এক্সট্রা নিয়ে আসছি ডিভাইড বাই টু হোল স্কোয়ার তো এটা দিয়ে উপরে গুণ করে দিব এ এক্স ডিভাইড বাই টু হোল স্কোয়ার ঘটনা দেখো ঘটনা দেখো যে এটার সাথে আলাদা লিমিট নিব আর নিচে এটার সাথে আলাদা লিমিট নিব তো উপর এটার সাথে আলাদা লিমিট নিছি এখানে আছে সাইন স্কোয়ার এ এক্স বাই টু মানে এক্স এর জায়গায় আছে এ এক্স বাই টু নিচেও আমি নিব এক্স এর জায়গায় এ এক্স বাই টু উপরে আছে স্কোয়ার নিচেও দিব স্কোয়ার উপরে আছে স্কোয়ার নিচেও দিব স্কোয়ার স্কোয়ার কিন্তু দিতে হবে কারণ উপরে হোল স্কোয়ার হবে নিচেও হোল স্কোয়ার হবে এখন মিলানোর জন্য নিচে যে এটা দিয়ে গুণ ভাগ করে দিছি সমতা ঠিক রাখার জন্য এটা দিয়ে উপরে গুণ করে দিব সমতা ঠিক রাখার জন্য উপরে এটা দিয়ে কি করে দিতে হবে সমতা ঠিক রাখার জন্য এটা দিয়ে গুণ করে দিতে হবে নিচে একই কাজ নিচে একই কাজ নিচে লিমিট নেও নিচে লিমিট নেও এক্স টেন্স টু জিরো নিচে কি থাকবে সাইন স্কোয়ার নিচে থাকবে সাইন স্কোয়ার বি এক্স বাই টু নিচে থাকবে সাইন স্কোয়ার বি এক্স বাই টু এটাকে ইচ্ছা করে কি করব বি এক্স বাই টু এটা হোল স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করবো বি এক্স বাই টু হোল স্কোয়ার খেয়াল করে দেখো অনেক স্কোয়ার করবে না এক্স এর জায়গায় আছে সাইন স্কোয়ার বি এক্স বি এক্স বাই টু বাট এখানে কিন্তু স্কোয়ার আছে আমরা জানি সাইন্স স্কোয়ার থিটা যে কথা সাইন্স থিটা হোল স্কোয়ার একই কথা আমরা জানি কোথাও যদি এইভাবে থাকে সাইন স্কোয়ার থিটা এটা যে কথা সাইন থিটা হোল স্কোয়ার একই কথা ত্রিকোণমিতিক অনুপাতে সাইন স্কোয়ার থিটা বা কোনোটার উপরে স্কোয়ার থিটা যে কথা হোল স্কোয়ার থিটা একই কথা হোল স্কোয়ার একই কথা সাইন্স স্কোয়ার থিটা যে কথা সাইন্স থিটা হোল স্কোয়ার একই কথা এই জন্য স্কোয়ারটা যদিও এখানে সাইন্স স্কোয়ার লিখতেছ বা এটা কিন্তু পুরোটার উপরে স্কোয়ার আছে এই জন্য নিচেও পুরোটার উপরে স্কোয়ার দিতে হবে তারপর সমতা ঠিক রাখার জন্য কি করতে হবে তুমি এক্সট্রা যে জিনিসটা দিয়ে ভাগ করে দিস সেই জিনিসটা দিয়ে উপরে গুণ করে দিতে হবে বি এক্স বাই টু হোল স্কোয়ার ওকে বি এক্স বাই টু হোল স্কোয়ার এখন খেয়াল করে দেখো এখানে এক্স এর জায়গায় কি আছে এ এক্স বাই টু এক্স এর জায়গায় আছে এ এক্স বাই টু তুমি পরের লাইনে কি করতে পারো অথবা এখানে করতে পারো যে এ এক্স বাই টু আমি এখানে মুছে করে দিচ্ছি এটা না লিখলেও চলে এটা আলাদা করে না দেখাইলেও চলে তুমি পরের লাইনে ঠিক করে দাও পরের লাইনে যে এক্স এর জায়গায় আছে এ এক্স বাই টু তাহলে এখানে আমি লিখলাম এক্স এর জায়গায় এ এক্স ডিভাইড বাই টু টেন্স টু জিরো এক্স এর জায়গায় এ এক্স ডিভাইড বাই টু টেন্স টু জিরো নিচেও এক্স এর জায়গায় এ এক্স ডিভাইড বাই টু টেন্স টু জিরো এক্স এর মান যদি শূন্যের কাছাকাছি হয় ওই নিচে তো এ এক্স না বি এক্স বি এক্স ডিভাইড বাই টু নিচে হবে বি এক্স ডিভাইড বাই টু এক্স এর মান যদি শূন্যের কাছাকাছি হয় সেটাকে এ দ্বারা গুণ করলেও শূন্যের কাছাকাছি হবে দুই দ্বারা ভাগ করলেও শূন্যের কাছাকাছি হবে শূন্যের কাছাকাছি মানে তুমি ধরো জিরো পয়েন্ট জিরো 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 এক হাজার দুই হাজার জিরো তিন হাজার সংখ্যক জিরো তারপর একটা ওয়ান তো এটাকে তুমি যেটা দিয়ে গুণ করো যেটা দিয়ে ভাগ করো ওটা কি হবে জিরো কাছাকাছি হবে তুমি চিন্তা করো জিরো পয়েন্ট অযুত লক্ষ নিযুত কোটি জিরো তারপর একটা ওয়ান এটা হিসাবের বাইরে এটা হিসাবের বাইরে এখন এই যে এটার মান কত ওয়ান এটার মান ওয়ান এটার উপরেও স্কোয়ার আছে নিচেটার উপরেও স্কোয়ার আছে তুমি মনে মনে চিন্তা করতে পারো হোল স্কোয়ার এটা আলাদা করে দেখানো লাগবে না তুমি আর একটা লাইন লিখতে পারো কিভাবে এই পুরাটাকে একসাথে হোল স্কোয়ার দিতে পারো এই পুরাটাকে একসাথে হোল স্কোয়ার দিতে পারো কারণ এদের সূত্র হচ্ছে ওয়ান ওয়ানকে হোল স্কোয়ার করলে ওয়ানই হবে ওয়ানকে হোল স্কোয়ার করলে ওয়ানই হবে তো এটা হয়ে যাবে ওয়ান এটা হয়ে যাবে ওয়ান এখানে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার কাটা টু স্কোয়ার
উপরে থাকবে এ স্কয়ার নিচে থাকবে বি স্কয়ার বলো বুঝছো কি নাই যে এটার মান 1 এটার মান 1 এখানে x স্কয়ার x স্কয়ার কাটা 2 স্কয়ার 2 স্কয়ার নিচে 4 4 কাটা উপরে থাকবে এ স্কয়ার নিচে থাকবে বি স্কয়ার উপরে থাকবে এ স্কয়ার নিচে থাকবে বি স্কয়ার বোঝা গেছে এই বলো বলো তো বোঝা গেছে কিনা ওকে ক্লিয়ার ঠিক আছে কি সাউন্ডের প্রবলেম কি হচ্ছে আজকেও নতুন কেবল নিছি এরপরেও যদি প্রবলেম হয় তাহলে পরে আর নতুন কিছু ট্রাই করতে হবে এরপরেও প্রবলেম হলে নতুন জিনিস ট্রাই করতে হবে বাট প্রবলেম সলভ করতে হবে প্রবলেম আস্তে আস্তে সলভ করতেই হবে কিছু করার নাই ওকে ঠিক আছে ভেরি গুড ভেরি গুড দেখো আজকে ক্লাসটা ভালো করে বোঝো ভাইয়া এক্স টেন্স টু জিরো দিলে হবে না হ্যাঁ হবে এক্স টেন্স টু হামিম ফাহাত হবে এই যে এখানে এইটা এক্স টেন্স টু জিরো রাখলেই হবে এটা অত মেজর কনসার্ন না কেন কারণ এক্স যদি শূন্যের কাছাকাছি হয় ধরো তুমি সিম্পলি এভাবে ধরো যে শূন্য শূন্যকে তুমি যা দিয়ে গুণ করো শূন্যই হবে যা দিয়ে ভাগ করো শূন্যই হবে বুঝছো দাদা সাইকেল অনেক ডিসকাউন্ট দেন আচ্ছা ঠিক আছে দিব না যারা আমার কোর্সে এনল করে আসো তোমাদেরকে নতুন করে ডিসকাউন্ট দিতে তো অসুবিধা নাই প্রশ্ন তোলো প্রশ্ন তোলো সূত্র সূত্র বসাইতে হবে ত্রিকোণমিতির সূত্র ত্রিকোণমিতির সূত্র প্রশ্ন তোলো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো কস সি মাইনাস কস ডি কস সি মাইনাস কস ডি সূত্র কি কস সি মাইনাস কস ডি সাইন দিয়ে শুরু সাইন দিয়ে শেষ টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু সাত আর নয়ে ষোলো ষোলোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে আট সাইন ডি মাইনাস সি বাই টু সাইন ডি মাইনাস সি নয় থেকে সাত গেলে দুই দুইকে দুই দিয়ে ভাগ করলে ওয়ান একইভাবে নিচে কস সি মাইনাস কস ডি টু সাইন সি মাইনাস সি প্লাস ডি বাই টু তিন আর পাঁচে আট আটকে দুই দিয়ে ভাগ করলে চার ইন্টু সাইন ডি মাইনাস সি বাই টু পাঁচ থেকে তিন গেলে দুই দুইকে দুই দিয়ে ভাগ করলে এক এই সূত্র বুঝছ যারা ত্রিকোণমিতি পড়ো নাই সূত্র হচ্ছে এইটা কস সি মাইনাস কস ডি এই স্মার্ট বোর্ডে লেখা ঠিক হইতে আরো দুই একদিন লাগবে পিছলায় যায় টু সাইন টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু ইন্টু কস ডি মাইনাস সি বাই টু এই যে এলা হচ্ছে সূত্র এইলা হচ্ছে আমাদের ত্রিকোণমিতি অধ্যায়ের সূত্র এখন দেখো সাইন এক্স সাইন এক্স কাটা সাইন এক্স সাইন এক্স কাটা টু টু কাটা টু টু কাটা কাটি সাইন এক্স সাইন এক্স কাটা কাটি উপরে থাকতেছে সাইন এইট এক্স উপরে থাকতে সাইন এইট এক্স আমরা সবাই জানি সাইন টু এ সাইন টু এ সমান কি সাইন টু এ সমান ত্রিকোণমিতির সূত্র টু সাইন এ কজে যারা ত্রিকোণমিতির পহিরা আসে নাই তাদের একটু প্যারা হবে কারণ প্রত্যেক ম্যাচেই ত্রিকোণমিতির কোনো না কোনো সূত্র লাগে সাইন টু এ তো এই যে দেখো এখানে আছে সাইন এইট এক্স সাইন এইট এক্স কে আমি এভাবে লিখতে পারি লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো সাইন এইট এক্স কে লিখতে পারি সাইন টু ইন্টু ফোর এক্স আর নিচে আছে সাইন ফোর এক্স আমি তুমি বলতে পারো ভাইয়া কেমনে বুঝবো যে এইভাবে লিখতে হবে তুমি দেখতেই পাচ্ছ নিচে আছে ফোর এক্স উপরে আছে এইট এক্স তো কাটাকাটি করার জন্য আমি এইট এক্স কে এভাবে লিখতে পারি সাইন টু ইন্টু ফোর এক্স অ্যাঙ্গেল মিলাইলাম এই যে অ্যাঙ্গেল মিলাইতেছি টু ইন্টু ফোর এক্স এখন উপরে যদি সূত্র বসায় দেয় সাইন টু এ উপরে যদি সূত্র বসায় দেয় সাইন টু এ দেখো কি হবে সাইন টু এ সূত্র কি সাইন টু ইন্টু এ ফোর এক্স কে মনে মনে এ ধরো টু সাইন এ টু সাইন এ এ মানে ফোর এক্স কজ এ এ মানে ফোর এক্স নিচে থাকবে সাইন ফোর এক্স এ যে দেখো কাটাকাটি সাইন ফোর এক্স সাইন ফোর এক্স কাটা খেয়াল করে দেখো তুমি দেখতেই পাচ্ছ উপরে আছে আট এক্স নিচে আছে ফোর এক্স তখন তোমার অবশ্যই এই সূত্রটার কথা মনে হইতে হবে যারা ত্রিকোণমিতি পড়ে আসছো তোমাদের এই সূত্রের কথা মনে হবে বাট যারা ত্রিকোণমিতি না পড়ে ডিটেক সূত্র মুখস্থ করবা তোমাদের মাথায় কিন্তু এগুলো অটোমেটিক আসবে না এইটাই ঝামেলা বুঝতেছ এখন এই যে ফোর এক্স ফোর এক্স কাটা থাকবে টু টু সামনে চলে আসবে টু কোথায় চলে আসবে টু চলে আসবে সামনে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো এক্স টেন্স টু জিরো টু ধ্রুবক ধ্রুবক কোথায় চলে আসে সামনে চলে আসে কস ফোর এক্স কস ফোর এক্স এখন কস ফোর এক্স এখানে তুমি যদি একসের জায়গায় জিরো বসাও এটা কি অসংজ্ঞায়িত বা অনির্ণয় হয় হয় না তো হয় না তো তুমি যদি একসের জায়গায় জিরো বসাও কস জিরো কস জিরো ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান 
1 তো অসংখ্যায়িত না তাহলে आंसर কি হবে आंसर হবে 2 into 1 2 into 1 সমান 2 2 into 1 সমান आंसर হচ্ছে 2 দেখছো কত মজার ম্যাথ কত মজার ম্যাথ দেখছো কত সুন্দর ম্যাথ এত সুন্দর ম্যাথ কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি কথা সত্য এই বলো বুঝছো কিনা কেউ মেনশন দেয় না দীপ্তপাল বলছে তাহলে তুমি এক কাজ করো তোমার পরিচিত ফ্রেন্ড সার্কেলে যত ফ্রেন্ড আছে সবাইকে এই কোর্সে এনরোল করাও গিয়ে বলবা যে এই কোর্সে এনরোল কর ওদেরকে গিয়ে বলবা যে ওবি ভাই খুব ভালো পড়ায় তুই এই কোর্সে এনরোল কর তোমার উদ্দেশ্য কিন্তু তাকে এই কোর্সে ঢুকানো যাতে সে তোমাকে মেনশন দেয় ক্লাসের সময় বুঝতেছো তার ভালো হোক সেটা যদি নাও চাও নিজের ভালোর জন্য ওকে এই কোর্সে এনরোল করাও তাহলে সে তোমাকে মেনশন করে দিবে তারপর তুমি ক্লাসে চলে আসতে পারবা ओके ओके तो तो एट एक्स के दी ऊपर यार फोर एक्स के नीचे गुन कर दिल हो तो ना है हॉबे वो भी वो हॉबे एक ही कथा क्यों जो दी चाओ जे एक है ना यहाँ से एट एक्स साइन एट एक्स नीचे ऐसा साइन फोर एक्स क्यों जो दी चाओ और जे इटा शायद आला दाली मिट निभा इटा शायद आला दाली मिट निभा तब इटा के एट एक्स दिए भाग करवा इखने एट एक्स दिए गुन इटा के फोर एक्स दिए भाग करवा इखने फोर एक्स दिए गुन एक्स एक्स का टा आठ के चार दिए भाग कल उत्तर दुई तक ही कथा जे ही भावे खुशी तुम्हारे आमी क्लासे शॉकल टाइपे शिखा बो पौरे तुमी এখানে 4x দ্বারা ভাগ 4x দ্বারা গুণ তারপর এই পুরোটা হয়ে যাবে 1 xx কাটা 8/4 2 লিমিটার ম্যাথ অনেক মজা অনেক ভাবে করা যায় অন্তরীকরণ যখন শিখে ফেলবো তখন লিমিটার ম্যাথগুলো এক লাইনে করা যাবে অন্তরীকরণের সূত্র দিয়ে লিমিটার ম্যাথ এক থেকে দুই লাইনে সবগুলো করে ফেলা যায় বাট ওইটা ইন্টারমিডিয়েটে করা যাবে না কারণ এইচএসসি পরীক্ষায় ওইভাবে করলে নাম্বার কাটা দেয় স্যার আমি শিখাবো টেনশন নাই ওকে আমার ফ্রেন্ড যারা আপনারা প্রাইভেট কোর্সে নাই ওরাও সবাই বলে অভি দাদা জোস পড়ায় আরে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে এই রকম ম্যাথ কেউ বিক্রি করবে না আচ্ছা ঠিক আছে এটা सेम 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 তাদের করে ফেলো তাড়াতাড়ি করে ফেলো দুষ্টু ছেলের দল হ্যাঁ জেমস এর গান আছে না দুষ্টু ছেলের দল তাড়াতাড়ি করে ফেলো দেখা মাত্র করে ফেলো সাইন সি মাইনাস সাইন ডি এটাকে ধরো সি এটাকে ধরো ডি সাইন সি মাইনাস সাইন ডি সূত্র কি দেখছো ত্রিকোণমিতির সূত্র কি পরিমাণ লাগতেছে तो जारा त्रिकोण में तो पूरे आशन आए, खाली शूत्रों में गुस्तों को ले उकिन तो या तो शूत्रों मोने थक बना। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, शूत्रों होते कॉस दिए शुरू साइन दिए शेष, टू कॉस सी प्लस डी बाय टू, शातारे के आठ, दूधिया भाग को ले चार, इनटू साइन कॉस दिए शुरू साइन दिए श ऊपर यहाँ से साइन 3x, नीचे यहाँ से साइन 6x। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जेब में लिखेंगे साइन 6x के जेब में लिखेंगे साइन 6x समान साइन 2 into 3x, 2 into 3x साइन 2a समान 2 साइन a, 2 साइन a कौसे? देख सो? 2 साइन a कौसे? ऐ जो देखो साइन 6x, ये साइन 6x के जेब में लिखेंगे? ऊपर एक शूत्रों में शायद सी साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू शातारे के आठ दो दरवाज़ कोले चार सी माइनस डी बाई टू कॉस दे शुरू साइन दे शेष शात के आठ कोले छः दो दरवाज़ कोले तीन नीचे साइन सिक्स एक्स ए सिक्स एक्स के इबाबे लिख बो साइन सिक्स एक्स के इबाबे लिख बो कि साइन टू और नीचे हो बे 2 sin 3x sin 3x cos 3x sin 3x cos 3x देखो 2 2 काटा sin 3x sin 3x काटा यहकोन बाकी जे इटा आसे बाकी जो 2 आसे इटा मतो जो दिमान बशाय देव देखो तो अशंगाई तो होई की ना देखो तो अशंगाई तो होई की ना बाकी आसे की cos 4x cos 3x आर एक्टा लाइन लिखते हो पर ना लिख ले পরীক্ষায় অত লাইন বাড়াইতে হবে না দুই লাইনে এগুলা করে ফেলা যায় উপরে থাকতেছে cos 4x নিচে থাকতেছে cos 3x এখন খেয়াল করে দেখো তুমি যদি x এর জায়গায় 0 বসাও cos এর সূত্রে যদি x এর জায়গায় 0 বসাও কোনো সমস্যা নাই তুমি যদি x এর জায়গায় 0 বসায় দাও cos 0 cos 0 ডিগ্রির মান হচ্ছে 1 নিচেও cos 0 মান হচ্ছে 1 sin 0 হলে কিন্তু বসানো যাইতো না 
কারণ সাইন 0 ডিগ্রি মান হচ্ছে 0 তখন 0 বাই 0 হয়ে যেত বাট যখনই কস চলে আসছে তখন তোমার বসাইতে কোনো অসুবিধা নাই এখানে যদি উপরে থাকতো সাইন নিচেও থাকতো সাইন সাইন 0 এর মান হচ্ছে 0 তখন 0 বাই 0 আসতো বাট কস এর বেলায় তো কোনো সমস্যা নাই কস এর বেলায় কোনো সমস্যা নাই বলো বুঝছো কিনা কস 0 তুমি যেখানেই দেখবা কস x এই কস এর মধ্যে 0 বসাইতে কোনো সমস্যা নাই কারণ কি কস 0 ডিগ্রি এর মান 1 কস 0 ডিগ্রি বসাইতে আমার কোনো অসুবিধা নাই কস 0 ডিগ্রি বসাইতে আমার কোনো অসুবিধা নাই সমস্যা হচ্ছে সাইন 0 নিয়ে সাইন 0 এর মান 0 তো 0 যদি নিচে থাকে তাহলে অসংগত বা অনির্ণেয় হয়ে যাবে দেখছো লিমিটের ম্যাথ কত মজা একটু পরে অন্তরীকরণ যখন শুরু হবে আগামী ক্লাসটা খালি ওয়েট করো আগামী ক্লাসের লিমিটটা শেষ করতে দাও এর পরে অন্তরীকরণ ক্লাস শুরু হইলে সবাই বলবে ভাই আরো পড়ান আরো পড়ান অন্তরীকরণের ক্লাসে তুমি কখনোই বোরিং ফিল করবে না এত মজা লাগবে ত্রিকোণমিতিটা পড়া থাকতে হবে সরল রেখা অধ্যায় পড়া না থাকলে কোণিক অধ্যায় যতই তোমারে বোঝাই তুমি ফিল করতে পারবে না ত্রিকোণমিতি অধ্যায়টা পড়া না থাকলে তোমারে যতই বোঝাই অন্তরীকরণ তোমার কাছে একটু গ্যাপ থেকেই যাবে একটু গ্যাপ থেকেই যাবে ভাইয়া ভাইয়া আগের পরীক্ষাগুলো কি দেয়া যাবে হ্যাঁ পরীক্ষা দেয়া যাবে আমি পাবলিক করে দেব সমস্যা নাই ত্রিকোণমিতি আরো পরীক্ষা হবে তো আরো পরীক্ষা হবে অসুবিধা নাই হ্যাঁ এইটা দেখো এটা বুয়েটে আসছে একবার কুয়েটে আসছে একবার আর বোর্ডে আসছে অসংখ্যবার দেখো এটা বুয়েটে আসছে একবার বুয়েটে আসছে একবার কুয়েটে আসছে একবার বোর্ডে আসছে অসংখ্যবার প্রশ্নটা তুলো এগুলো কিন্তু বোর্ডে আসামিত বোর্ডে আসামিত লিমিট x টেন্ডস টু 0 x ইনটু cos x প্লাস cos 2x আর নিচে কি আছে sin x ইকুয়ালস টু হোয়াট এটার মান চাইছে এটা এক লাইনের ম্যাথ এইটা এক লাইনের ম্যাথ কেমনে প্রশ্নটা আগে তোলো তারপর লিখতেছি প্রশ্নটা আগে তোলো লিমিট x টেন্ডস টু 0 এই যে x বাই sin x সূত্র আছে sin x বাই x এটার মান 1 x বাই sin x এটার মান 1 এটার সাথে আলাদা লিমিট নিলাম এতটুকুর সাথে আলাদা লিমিট নিলাম আর বাকিটার সাথে আলাদা লিমিট নিব অসুবিধা আছে আলাদা আলাদা লিমিট নিতে আমার কোনো অসুবিধা নাই লিমিটে এইভাবে প্রত্যেকটা ফাংশনের সাথে আলাদা আলাদা লিমিট নেওয়া যায় দেখো এটা এক লাইনের ম্যাথ খেয়াল করে দেখো x বাই sin x এই পুরোটার সাথে আলাদা লিমিট নিছি আর cos x plus cos 2x এই পুরোটার সাথে আলাদা লিমিট নিছি কেন কেন এরকম করলাম কারণ এটা সূত্র পড়ে গেছে এটার মান হচ্ছে 1 এই যে সূত্র পড়ে গেছে এটা কার সূত্র লিমিট x টেন্ডস টু 0 sin x বাই x এটার মান 1 x বাই sin x এটার মান 1 কারণ 1 কে উল্টায় দিলে 1ই হয় 1 কে উল্টায় দিলে কি হয় 1ই হয় যে এটার মান লিমিট x টেন্ডস টু 0 sin x বাই x থাকলেও তার মান 1 x বাই sin x থাকলেও তার মান কত 1 দ্বিতীয় ক্লাসেই দেখাইছি রাইট এটা হয়ে গেছে 1 এইজন্য আলাদা করে ফেলছি এটা তো দেখেই বুঝতেছি আমি দেখেই বুঝতেছি এটা 1 হবে আর এখানে cos এর মধ্যে 0 বসাইতে তো কোনো অসুবিধা নাই cos এর মধ্যে 0 বসাও cos 0 ডিগ্রি এর মান হচ্ছে 1 প্লাস cos x এর জায়গায় 0 বসাও 0 ডিগ্রি এর মান হচ্ছে 1 তাহলে 1 ইনটু 2 1 ইনটু 2 অনেক কঠিন 2 1 এ কত 2 1 এ 3 2 1 এ 3 সেই তিনটা দেখতে 2 এর মতো তাই না আকিব ভাইয়ের স্টাইলে বললাম দেখো এই যে cos x cos 2x এরা যা খুশি থাকুক সেখানে 0 বসাইতে কোনো সমস্যা নাই cos 0 ডিগ্রি এর মান হচ্ছে 1 cos এখানে x এর জায়গায় 0 বসাইলে 0 ডিগ্রি এর মান হচ্ছে 1 2 1 এ 2 2 1 এ 2 অনেক কঠিন অনেক কঠিন কি বলো তোমরা তোমরা কি বলো অনেক কঠিন ক্লিয়ার হ্যাঁ ভেরি গুড রেখা চৌধুরী রাসেল আল মাহমুদ নাজিম নাজনীন আক্তার তানিয়া বিথি ভেরি গুড বুয়েটে এত ইজি কোশ্চেন সব ইজি বুয়েটে কঠিন কিছু আসে না সব ইজি ইজি সব ইজি কঠিন কিছু আসেই না কঠিন কিছু আসেই না সবই সহজ কঠিন কিছু আসেই না ফয়সাল ইসলাম ফাহিম শাহরিয়ার গত বছরের সেই দুইজন হ্যাঁ এই ম্যাথটা কলেজ एग्जामে আসছিল কতে লিমিটার ম্যাথ সব কতেই আসবে লিমিটে কঠিন কিছু নাই শুনো অন্তরীকরণ অধ্যায় থেকে কোন সৃজনশীল আসলে 90% টাইমে ক নম্বরের প্রশ্নটা লিমিট থেকে হয় কারণ লিমিটে কঠিন কিছু নাই এইজন্য খ এবং গ মানে চার নম্বরের প্রশ্নগুলো অন্তরীকরণ থেকে আসে আর ক নম্বরের প্রশ্নটা আসে লিমিট থেকে খ নম্বরের প্রশ্নটা আসে লিমিট থেকে অন্তরীকরণ অধ্যায় পড়ার পরে দেখবা একটা সূত্র দিয়ে লিমিটের 90% ম্যাথ করে ফেলা যায় অন্তরীকরণের সূত্র দিয়ে ওটা হচ্ছে লা হসপিটাল সূত্র লা হসপিটাল সূত্র দিয়ে লিমিটের সব ম্যাথ এক প্রসেসে করে ফেলা যায় খালি কয়েকটা ম্যাথ ছাড়া বুঝছস ও ওকে 
সাইন এটা ওয়ান হলো কিভাবে সূত্র সূত্র এই দ্বিতীয় ক্লাস দ্বিতীয় ক্লাসে দেখাইছি আগের ক্লাসগুলো কইরো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো সাইন এক্স বাই এক্স এটার মানে ওয়ান এক্স বাই সাইন এক্স এটার মানে ওয়ান এরপর এটা তোলো এটা তোলো দেখো বোর্ডে অনেকবার আসছে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো টেন এক্স মাইনাস সাইন এক্স ডিভাইড বাই এক্স কিউব ডিভাইডেড বাই এক্স কিউব এটার মান বাইর করতে হবে এটার মান বাইর করতে হবে প্রশ্ন তোলো প্রশ্ন তোলো আচ্ছা ঠিক আছে কাঁধের রেদোয়ান ওকে ওইটা তোমাদেরও পড়াবো ওগুলো বাইশ ব্যাচের ক্লাস ছিল অন্তরীকরণের যে ভিডিওটা তুমি দেখছো ইউটিউবে ওটা বাইশ ব্যাচের ক্লাস ছিল তোমাদেরকে আরও ভালো করে পড়াবো নো টেনশন নো টেনশন তোমাদের ক্লাস লেকচার আরও আপগ্রেড হবে আরও আপডেট হবে অনেক নাইন বি কবে থেকে শুরু হবে আগামী সপ্তাহ থেকে ছয় নাম্বার ক্লাস থেকে ছয় নাম্বার ক্লাস থেকে নাইনের বি শুরু হবে আগামী ক্লাসের লিমিট কমপ্লিট হবে হসপিটাল রুল কবে শিখাবেন দাদা অন্তরীকরণ পড়াই তারপরে অন্তরীকরণের বেসিক শেষ করে নয়ের বি সি ডি ওইলা পড়াই তারপরে লা হসপিটাল শেখাবো এখন লা হসপিটাল শেখালে বুঝবা না এখন লা হসপিটাল শেখালে বুঝবা না দেখো কি করা যায় লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো টেন এক্স যেহেতু এখানে আছে সাইন টেন এক্স কেন লিখতে পারি সাইন বাই কস এটা সরকারি সূত্র টেন এক্স সমান লিখা যায় সাইন এক্স বাই কস এক্স মাইনাস সাইন এক্স ভেঙে ফেললাম তাহলে কমন নেওয়া যাবে ভেঙে ফেললাম তাহলে কি করা যাবে কমন নেওয়া যাবে দেখো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো সাইন এক্স কমন নেও সাইন এক্স কমন নিয়ে নেও সাইন এক্স কমন এলে কি থাকবে ওয়ান বাই কজ এক্স সাইন এক্স কমন এলে থাকবে ওয়ান বাই কজ এক্স মাইনাস ওয়ান আর নিচে থাকবে এক্স কিউব এখন একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো আমরা কিভাবে এখান থেকে আলাদা করব কিভাবে এখান থেকে আলাদা করবো তার আগে লসাগুটা করো এটা লসাগুটা মনে মনে করো মনে মনে করে এখানে বসায় দাও লসা করলে কি হবে কজ এক্স ওয়ান মাইনাস কজ এক্স এটা মনে মনে করতে হবে এই যে লসাগু এই যে এই যে এই জিনিসটা এই জিনিসটা লসাগু করতেছি লসাগু লসাগু করলে উপরে ওয়ান মাইনাস কজ এক্স নিচে কজ এক্স ওয়ান মাইনাস কজ এক্স সূত্র কি ওয়ান মাইনাস কজ এক্স সূত্র হচ্ছে টু সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু নিচে কজ এক্স দেখা হয়েছে এটা কিন্তু বুঝতে হবে আমরা কি করছি ওখানে অন্তরে লসাগু করছি ওয়ান বাই কজ এক্স মাইনাস ওয়ান তুমি নিচে নিচে করো লসাগু করছি ওয়ান মাইনাস কজ এক্স আসছে ওয়ান মাইনাস কজ এক্সকে বাঙালি কি হবে টু সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু আচ্ছা দেখো আমি ডি লিখে বলতেছি তুমি একটা লাইন বাড়ায় লিখো আমি ডি লিখে বলতেছি সাইন এক্স আর এখানে কি হবে এখানে হবে টু সাইন্স স্কোয়ার এক্স বাই টু টু সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু ডিভাইডেড বাই কজ এক্স আর নিচে কি থাকবে এক্স কিউব নিচে এক্স কিউব খেয়াল করে দেখো বোঝা গেছে কি করতেছি বুঝতেছো তো এতটুক না বোঝার কিচ্ছু নাই এই যে এখানে লসাগু করছি এইখানে এটাকে কি করছি লসাগু করছি লসাগু করলে আসবে এটা ওয়ান মাইনাস কজ এক্স ডিভাইড বাই কজ এক্স ওয়ান মাইনাস কজ এক্স সূত্র কি সূত্র হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কজে ওয়ান মাইনাস কজে সমান টু সাইন্স স্কোয়ার এ বাই টু টু সাইন্স স্কোয়ার এ বাই টু তাহলে এখানে হয়ে যাবে টু সাইন্স স্কোয়ার এক্স বাই টু টু সাইন্স স্কোয়ার এক্স বাই টু ওকে এরপরে এখানে কি হচ্ছে দেখো এই লাইনটা বুঝতে পারলে এই ম্যাচ শেষ এখন যদি এই লাইনটা বুঝতে পারো দেখো প্রত্যেকটার সাথে আলাদা আলাদা লিমিট নিব দেখো এই যে এখানে আছে এক্স কিউব এই এক্স কিউবকে তুমি মনে মনে এভাবে চিন্তা করতে পারো না এটা মনে মনে লিখা লাগবে না এক্স কিউবকে মনে মনে এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার এইভাবে চিন্তা করা যায় এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার এইভাবে চিন্তা করা যায় তাহলে এখন যদি তুমি এটাকে আলাদা করে ফেলো ওয়ান হয়ে যাবে দেখো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো সাইন এক্স বাই এক্স একটা এক্স আলাদা করে ফেলো এটাকে আলাদা লিখো ভেঙে ভেঙে লিখে বোঝায় একদম লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো সাইন এক্স বাই এক্স এটাকে আলাদা করে ফেললাম এটার সাথে আলাদা লিমিট নিলাম তাহলে এটার মান কত হয়ে যাবে এটার মান হয়ে যাবে ওয়ান এই যে সাইন এক্স বাই এক্স এটাকে আলাদা করে ফেলছি তারপরে টু টু হচ্ছে ধ্রুবক এই টু কে সামনে নিয়ে এসে বড় এই টু কে একদম সামনে এই টু এর কোনো কাজ নাই ধ্রুবক একদম সামনে একদম সামনে এই যে ধ্রুবকটা এই ধ্রুবকটা একদম সামনে তারপরে এখানে দেখো এই যে আছে কি ওয়ান বাই কজ এক্স ওয়ান বাই কজ এক্সকে আলাদা করে ফেলো ওয়ান বাই কজ এক্স লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান বাই কজ এক্স এটার সাথে আলাদা লিমিট নেও কেন কারণ কজ এক্স এর মধ্যে জিরো বসাইতে আমার কোনো অসুবিধা নাই দেখো এটার মানো হয়ে যাবে ওয়ান এটার মানো হবে ওয়ান আর ওয়ান বাই কজ এক্স এটাকে আলাদা করে ফেলছি এটার মানো হবে ওয়ান কারণ তুমি যেখানেই কজ এক্স দেখবা একে আলাদা করে ফেলো এর মান ওয়ান হয়ে যাবে কজ জিরোর মান ওয়ান বাকি থাকলো কি বাকি থাকলো সাইন্স স্কোয়ার এক্স বাই টু আর নিচে আছে এক্স স্কোয়ার দেখো বাকি আছে কি 
बाकी है सिकी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ऊपर है बाकी है से साइन स्क्वायर एक्स बाय टू सामने टू के किंतु एकदम सामने नहीं गिसी सामने टू के किंतु एकदम सामने नहीं गिसी और नीचे बाकी है से एक्स स्क्वायर नीचे बाकी है से एक्स स्क्वायर खेल करो देखो ए टू के एकदम सामने sin x by x अलादा करें फिल्सी one by cos x cos एर मध्य zero बाशे इतने कोनो वशे बिता नहीं इटके अलादा करें फिल्सी तब बाकी तक तेज़ ऊपर है sin square x by two नीचे x square एक होन इटर मान को तो one two into इटर मान होच्छे one into इटर मान को तो इटर मान होच्छे one ऐसे देखो इटर मान होच्छे one शूत्रो इटर मान होच्छे one तुम्हें जो दी cos x से जगह zero बाशे दे ओ cos x এর মান cos 0 এর মান হচ্ছে 1 1 বাই 1 মানে 1 এরপরে যেটা বাকি থাকতেছে যেটা বাকি থাকতেছে লিমিট x টেন্ডস টু 0 উপরে আছে sin স্কয়ার x বাই 2 নিচেও দিব x বাই 2 হোল স্কয়ার খেয়াল করে দেখো উপরে আছে কি উপরে আছে sin স্কয়ার x বাই 2 x এর জায়গায় আছে x বাই 2 আমি নিচেও দিব x এর জায়গায় x বাই 2 উপরে আছে স্কয়ার নিচেও দিব হোল স্কয়ার sin স্কয়ার যে কথা পুরোটার উপর হোল স্কয়ার কিন্তু একই কথা sin x by 2 whole square ये जो ना नीचे वो x by 2 whole square दिवो एक हम क्या करें देखो नीचे छिलो x square लिखे बोल सी को तो x square by 4 क्या करें देखो ये एक ने extra 4 दिए गुन करें देखो बेताले शामोता ठीक थक बे शामोता नीचे क्या करें दिलाम देखो ठीक करें दिलाम तुम ही शामोता नीचे वो ठीक करते पारो अथवा ऊपर वो गुन करें लिखे बोल सी x by two whole square तो लेकिन होएगा से कोतो लेकिन होएगा से x square by four x square by four छिलो x square नीचे four दर extra भाग होएगा से तुम नीचे extra कौन करेदो तो ले four four काटा और तो बात तुम आरेक टक्कर कुत्ते वालो कुत्ते वालो वालो one by four extra चला चे तुम ऊपर है one by four extra कौन करेदो वालो ऊपर है दौरे जेरे कोम नीचे होते x square by four तुम होए ऊपर है नीचे four कौन कर बा अथवा एक है ना one by four गुन करें दे बाद जेट एक ही एक ही कथा एक ही कथा तुम्ही एक extra four के काटा काटी कोत्ते चाहिए नीचे गुन कर बा शुद्ध four तले काटा अथवा ऊपर एक गुन कर बा one by four तले काटा जेट आधे खुशी जेट आधे खुशी ये जिनिस्टा वाने के भूल लगाए हमें तो उधर तुम्हें देखा ही वाने के ये जिनिस्टा भूल करे हमें तुम्हें छिलो x square लिखेबल्स x square by four ऐसे लिखेबल्स x square by four तो शामोता का रजोन की कोत्ते बेकने four गुन करें था बे तुम जो दे phone गुन करें जाओ ताले four four काटा जामी जेटा कुर्सी नीचे four गुन करें दबारो होए गलो काच अथो बा क्यों जाने इटा कोत्ते बारे ऊपर ये one by four गुन करें दबारे जे नीचे extra चोले इस्टे one by four देखो नीचे extra चोले इस्टे one by four ऊपर ये extra गुन करें दिला one by four ताले उकिन एक ने एक्स्ट्रा चला चुका वन बाय फोर फोर गुन करें था बे अच्छा जो ऊपर एक गुन करो तो नीचे एक्स्ट्रा जा आज चे ताई गुन कुत्ता बे अच्छा ठीक है से तो ले एक हम नीचे एटा हो जब वन ऐसे एटा हो जब वन बाकी तक बे वन बाय फोर बाकी तक बे को तो वन बाय फोर शाम ने ऐसे टू शाम ने ऐसे टू एटा ह लिमिटर में इतनी मजा लगते से ना कि लगते से ना बोलो लिमिटर में इतनी मजा लगते से ना कि लगते से ना बीती बोल से भाईया साउंड प्रॉब्लम होए एक और प्रॉब्लम होए तेरे की कोरी बोलो तो यहाँ उनकी कैमरा चेंज कोरी फिर वो इटे जुन्नो क्या बोल दिए तो होते हैं ना एक लाख तीरी शासत टक दिए कैमरा किन्सी तीरी ताऊ जो दी साउंड ठीक ना होए तो ले की करूँ ये तो गुला केबल चेंज कर लाम आजकल क्लास्टर से ऐसे आबार रिव्यू करते हैं बेचारे साउंड कीरो कम प्रॉब्लम होते हैं ओके थ्री कोनो मिथिते के कल कुला शोज़ एक कथा शोध तो थ्री कोनो मिथिते के कल कुला शोज़ रामीम हमीम फाहद कथा शोध तो लिमिट तो बच्चा में दोषा ना कर ले दोषा हैं ठीक है मुझे ना कर ले दोषा अच्छा ठीक है से भाई ये मशहर मुद्दे की ये चप्पल शेष करो यहाँ पे हैं अब उस्सूई सितंबर मशहर मुद्दे ऑन तो रिकॉर्डन ख़त्म कर दी वो नो टेंशन ओके भाई ये इट अत्यंत मॉन साउंड प्रॉब्लम ना अच्छा ठीक है से भाई माइक्रोफ़ोन चेंज कर लो
এটা বাড়ির কাজ এইচ ডব্লিউ এখনই করো এখনই করে আমাকে অ্যান্সার বলো দেখি কারা কারা পারে এখনই করে আমাকে অ্যান্সার বলো বাড়ির কাজ আগেরটা আমি করে দিছি দেখো আগেরটা এখানে ছিল শুধু এক্স কিউব আর এখন এখানে আছে সাইন কিউব এক্স সাইন কিউব এক্স করো নিজেরা করে বাড়ির কাজ করবা আচ্ছা বাড়ির কাজ দিয়ে দিলাম যদি না পারো গ্রুপে যারা বাড়ির কাজ আপলোড দিবে অথবা হ্যান্ড নোট আপলোড দিবে ওখান থেকে দেখে নিবা এটা বাড়ির কাজ দিয়ে দিলাম যদি কেউ করতে না পারো তাহলে আজকে ক্লাসের যারা হ্যান্ড নোট আপলোড দিবে হ্যান্ড নোটে কিন্তু ওরা করে আপলোড দিবে যারা হ্যান্ড নোট আপলোড দিবা তোমরা এটা সলভ করে আপলোড দিবা যদি তোমরাও না পারো যারা হ্যান্ড নোট আপলোড দেও তোমরাও যদি না পারো তাহলে গ্রুপে পোস্ট দিবা তাহলে দেখবা কেউ না কেউ সলভ করে দিছে ত্রিকোণমিতি পড়া থাকলে সহজ টেন কে তুমি সাইন কোজে তুমি সাইন কোজে ভাঙাও কিচ্ছু নাই তোমার দুইটা সরকারি সূত্র একটা হচ্ছে সাইন এক্স বাই এক্স ওয়ান টেন এক্স বাই এক্স ওয়ান এক্স বাই সাইন এক্স ওয়ান এক্স বাই টেন এক্স ওয়ান আর কজ এক্স থাকলে ইচ্ছা মতো জিরো বসায় দাও ঠিক আছে ওকে এরপরে প্রশ্ন তোলো এই এটা প্রশ্ন এটা প্রশ্নে ভুল আছে এটা প্রশ্নে এভাবেই ভুল আছে আচ্ছা প্রশ্ন তোলো প্রশ্ন তোলো এটা আমি যখন প্রশ্নটা তুলছিলাম তখনই ভুল ছিল একটু ওয়েট এটা সামনে ওয়ান বাই এক্স হবে এটা সামনে এই যে এখানে এখানে হবে ওয়ান বাই এক্স প্রশ্নটা ঠিক করে তোলো আমি তারও লিখে দিচ্ছি আমি লিখে দিচ্ছি প্রশ্নটা একটু ভুল আছে সামনে সামনে ওয়ান বাই এক্স হবে সামনে ওয়ান বাই এক্স ঠিক করে নেও এই প্রশ্নটা সামনে হবে ওয়ান বাই এক্স এই যে এখানে সবই ঠিক আছে যার সামনে ওয়ান বাই এক্স আমি লিখে দিই এই যে এইটা হবে প্রশ্ন হবে এইটা লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান বাই এক্স ইন্টু ওয়ান বাই সাইন এক্স এটা ঠিক করে নিও হ্যাঁ এটা টাইপিং মিস্টেক ছিল পরে আর ঠিক করব ঠিক করব করে আর ঠিক করা হয়নি ওইটা দিয়েও করলেও হবে মানে প্রশ্ন যে ভুল তা না এখানে ওয়ান বাই এক্স না থাকলে একটা উত্তর আসবে ওয়ান বাই এক্স থাকলে একটা উত্তর আসবে তো বই এই ম্যাথটা আছে ওয়ান বাই এক্স দিয়ে এই ম্যাথটা বই আছে ওয়ান বাই এক্স দিয়ে মানে প্রশ্ন যে ভুল তা না উত্তর আসবে তুমি এখানে ওয়ান বাই এক্স দিয়ে করলেও একটা উত্তর আসবে ওয়ান বাই এক্স ছাড়া করলে আরেকটা উত্তর আসবে বাট এই ম্যাথটা বইয়ে যেভাবে আছে বইয়ে আছে ওয়ান বাই এক্স দিয়ে বাট কেউ যদি ওয়ান বাই এক্স ছাড়া অ্যান্সার করে তাহলে তার অন্য একটা অ্যান্সার আসবে ধরো এই প্রশ্নটা পরীক্ষা আসলো তুমি আবার ওস্তাদি করে সামনে ওয়ান বাই এক্স বসায়ও না পরীক্ষায় কিন্তু এই ওয়ান বাই এক্স ছাড়া বাকিটাও ঠিক আছে বাকিটাও প্রশ্ন ঠিক আছে উত্তর আর কি আরেকটা আসবে আচ্ছা খেয়াল করে দেখো আচ্ছা এটা আমি এখানে একটু ঠিক মতো লিখে দিই যাতে বোঝা যায় এই যে এখানে এখানে কি হবে এখানে ওয়ান বাই এক্স হবে ওয়ান বাই এক্স হবে ওকে হুম ঠিক আছে এখন কেমনে করব কেমনে করবো প্রশ্ন করে ফেলো কেমনে করবো বলো কেমনে করব বলো এই যে টেন এক্স আছে টেন এক্সকে ভাঙাও টেন এক্সকে ভাঙাও টেন এক্সকে কি লেখা যায় টেন এক্সে লেখা যায় সাইন এক্স বাই কজেক্স টেন এক্সকে লেখা যায় সাইন এক্স বাই কজেক্স টেন এক্সকে লেখা যায় সাইন এক্স বাই কজেক্স টেন এক্সকে লেখা যায় সাইন এক্স বাই কজেক্স যেহেতু নিচে আসে উল্টে যাবে যেহেতু নিচে আসে উল্টে যাবে হয়ে যাবে কজ এক্স বাই সাইন এক্স হয়ে যাবে কজ এক্স বাই সাইন এক্স যেহেতু নিচে ছিল উল্টে যাবে তুমি একবারে লিখতে পারো যে ওয়ান বাই টেন ওয়ান বাই টেন মানে হচ্ছে কট কট মানে হচ্ছে কস বাই সাইন এখন লস আগু করে দাও এখন লস আগু করে দাও লস আগু করে দাও লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো সামনে ওয়ান বাই এক্স যেমনি আসে এমনি থাকুক আপাতত লস আগু করে দাও সাইন এক্স নিচে কি হবে ওয়ান মাইনাস কজ এক্স এই যে সূত্র খালি ত্রিকোণমিতি পদে পদে ত্রিকোণমিতি ওয়ান মাইনাস কজ এক্স সূত্র কি ওয়ান মাইনাস কজ এক্স এই সূত্রগুলো তো লিখে দেওয়া উচিত না কারণ আমি জানি অনেক আসামি আছে এখানে যারা ত্রিকোণমিতি না পড়েই অন্তরিকরণে চলে আসছে এই জন্য সূত্রগুলো একটু লিখে দেওয়া লাগে না হলে ওরা বুঝবে না এই জন্য লিখে দিচ্ছি ওয়ান মাইনাস কজ এক্স সূত্র কি ওয়ান মাইনাস কজ এক্স সূত্র হচ্ছে টু সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু ওয়ান মাইনাস কজ এক্স ওয়ান মাইনাস কজ এক্স সূত্র কি ওয়ান মাইনাস কজ এক্স সূত্র হচ্ছে টু সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু টু সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু টু সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু দেখো কঠিন কিচ্ছু করি নাই জাস্ট টেন এক্স এর জায়গায় মান বসে এসছি সাইন বাই কস উল্টে গিয়ে হয়ে গেছে কস বাই সাইন লসাগু করছি সাইন এক্স দিয়ে লসাগু করলে ওয়ান মাইনাস কজ এক্স ওয়ান মাইনাস কজ এক্স মানে কি ওয়ান মাইনাস কজ এক্স মানে হচ্ছে টু সাইন্স স্কোয়ার এক্স বাই টু টু সাইন্স স্কোয়ার এক্স বাই টু খুবই সহজ জিনিস খুবই সহজ জিনিস এখন কথা হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত নিচে সাইন এক্স থাকবে মান বসাতে পারবে না কারণ সাইন এক্স এক্সের জায়গায় যদি জিরো বসাও হয়ে যাবে জিরো নিচে কজ এক্স থাকলে কোনো সমস্যা নাই 
নিজে নিচে যদি কজ এক্স থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নাই কারণ কজ জিরোর মান ওয়ান কিন্তু সাইন জিরোর মান তো জিরো হয়ে যাবে তো এটাকে কেমনে ছড়াবো উপরে আছে অ্যাঙ্গেল এক্স বাই টু নিচে আছে এক্স কোন সূত্র সাইনে সমান অর্ধেক বানাই দিবা টু সাইন এ বাই টু টু সাইন এ বাই টু কজ এ বাই টু ত্রিকোণমিতির সূত্র তাহলে কাটাকাটি যাবে এই যে দেখো সাইন এক্স উপরে আছে এক্স বাই টু নিচে আছে এক্স কাটাকাটি করব কেমনে কাটাকাটি করব কোন সূত্রের সাহায্যে কাটাকাটি করব সাইন এ সমান টু সাইন এ বাই টু কজ এ বাই টু তাইলে কজ এক্স সমান কি হবে কজ সরি সাইন এক্স সাইন এক্স সমান কি হবে এ এর জায়গায় এক্স বসবে এ এর জায়গায় এক্স বসবে সাইন এক্স সমান আচ্ছা পরে লাইন লিখি পরে লাইনে লিখি সাইন এক্স সমান কি হবে দেখো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো এখানে ওয়ান বাই এক্স যেভাবে সেভাবে থাকুক উপরে টু সামনে আসে ওয়েট টু সামনে নিয়ে আসা পড়ি একদম টু সামনে নিয়ে এসে পড়ি এই যে এখানে টু আছে এই টু কোথায় নিয়ে এসে পড়ি টু নিয়ে এসে পড়ি সামনে টু ধ্রুবকটা সামনে নিয়ে এসে পড়ি তাহলে এখানে কি থাকবে এখানে থাকবে সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু আর সাইন এক্স সাইন এক্স সমান কি হবে সাইন এক্স সমান হবে টু সাইন এক্স বাই টু দূর টু টু তো কাটাকাটি যাই তো শুধু শুধু সামনে নিলাম টু সাইন এক্স বাই টু কজ এক্স বাই টু এই টু এই টু কাটা এই যে টু টু কাটা এই টু তো সামনে চলে আসবে দেখতেরি এই টু সামনে দরকার না তোমরা কেউ মন খারাপ করো না যারা সামনে নিছো অসুবিধা নাই সামনে নিছো আবার এই দুই সামনে নিয়েও কাটাকাটি যাবে এই দুই আবার সামনে নিয়ে কাটাকাটি যাবে আমি এখানে রেখে দিলাম কারণ এখানে এই ঝামেলা শেষ এই টু আর এই টু এই নিয়ে কাটা একটা সাইন এক্স বাই টু একটা সাইন এক্স বাই টু কাটা তাহলে কি থাকবে খেয়াল করে দেখো কি থাকবে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো টু টু কাটা উপরে আছে সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু নিচে একটা সাইন এক্স বাই টু কাটা যাবে তাহলে কি থাকবে সামনে থাকবে ওয়ান বাই এক্স আর এখানে কি থাকবে এখানে থাকবে উপরে থাকবে একটা সাইন এক্স বাই টু উপরে থাকবে একটা সাইন এক্স বাই টু আর নিচে কি থাকবে নিচে থাকবে একটা কজ এক্স বাই টু নিচে থাকবে একটা কজ এক্স বাই টু দেখো উপরে খেয়াল করে দেখো উপরে কি আছে এই যে একটা সাইন এক্স বাই টু নিচে একটা সাইন এক্স বাই টু কাটা তাহলে উপরে একটা সাইন এক্স বাই টু থাকবে নিচে একটা কজ এক্স বাই টু থাকবে আর সামনে ওয়ান বাই এক্স থাকবে তো সাইন বাই কজ মানে কি টেন সাইন বাই টেন মানে কি সাইন বাই কজ মানে হচ্ছে টেন উপরে লিখি ধরো এখান থেকে উপরে যাই আচ্ছা এখানে সূত্রগুলো মুছা দিব সূত্র মুছা দিই সূত্র তোমরা তো খাতায় লিখছই সূত্র তোমরা তো খাতায় লিখছই কাজেই সূত্রগুলো মুছা দিই ওকে এরপরে উপরে লিখি লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো সাইন এক্স বাই টু ডিভাইড বাই কজ এক্স বাই টু কী হবে টেন এক্স বাই টু উপরে আছে টেন এক্স বাই টু সাইন বাই কজ মানে টেন এক্স বাই টু আর নিচে কি আছে নিচে আছে ওয়ান বাই এক্স নিচে আছে শুধু এক্স আমি ইচ্ছা করে এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করি আবার এখানে দুই দিয়ে গুণ করি কেন এই কেন উত্তর তোমরাই জানো সাইন এক্স বাই টু ডিভাইড বাই কজ এক্স বাই টু হয়ে যাবে টেন এক্স বাই টু নিচে ছিল শুধু এক্স এই যে এক্স উপরে আছে এক্স বাই টু আমি ইচ্ছা করে দুই দিয়ে ভাগ করলাম দুই দিয়ে গুণ করলাম তাহলে এই যে এখানে টেন এক্স বাই টু ডিভাইড বাই এক্স বাই টু এটা মানে কত হয়ে যাবে হয়ে যাবে ওয়ান তুমি চাইলে এখানে এটাকে এক্স বাই টু করে দিতে পারো চাইলে এখানে লিমিটটাকে এক্স বাই টু লিখে দিতে পারো তাহলে হয়ে যাবে ওয়ান আর এখানে কি থাকবে ওয়ান বাই টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান বাই টু দেখো এই যে এই ধরনের মেদ এখন কি একটু কনফিডেন্স আসছে না যে লিমিটের মেদ যত টাইপই হোক না কেন যেগুলো আমি এখনো পর্যন্ত ক্লাসে করাইছি এগুলো পারবে না যেগুলো এখনো পড়াই নাই ওগুলো তো পারবে না আগামী ক্লাসে করাবো লিমিটের আরো অনেকগুলো টাইপ আগামী ক্লাসে করাবো আজকে ক্লাসে শেষ হবে না বাট যে টাইপের ম্যাথগুলো করাচ্ছি এগুলো কি একদম ক্লিয়ার হচ্ছে না তুমি খালি সহজ জিনিস টেন এক্স কে ভাঙাইলাম তারপরে এই যে এখানে তোমার তো বুঝতে হবে যে নিচে যতক্ষণ পর্যন্ত সাইন এক্স থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত মান বসানো যাবে না লিমিটের মান বসানো যাবে না এই জন্য আমি সূত্র বসাইলাম যে সাইন এক্স সমান টু সাইন এক্স বাই টু কস এক্স বাই টু সাইন এক্স বাই টু সাইন এক্স বাই টু একটা কাটা টু টু কাটা উপরে থাকবে একটা সাইন এক্স বাই টু নিচে থাকবে একটা কস এক্স বাই টু সাইন বাই কস মানে টেন তো নিচে আছে একটা এক্স নিচে একটা ভাগ আকারে এক্স ছিল তো উপরে যেহেতু আছে এক্সে থাকে এক্স বাই টু আমি ইচ্ছা করে এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলাম দুই দিয়ে গুণ করলাম সামনে এখানে লিমিটে এক্স এর জায়গায় লিখলাম এক্স বাই টু এক্স বাই টু টেন্স টু জিরো এটার মান হয়ে যাবে ওয়ান এই পুরাটুক সূত্রে পড়ে গেছে হয়ে যাবে ওয়ান থাকবে শুধু ওয়ান বাই টু সহজ লাগতেছে সহজ লাগতেছে নাকি কঠিন লাগতেছে বলো সহজ লাগতেছে নাকি কঠিন লাগতেছে অনেক সহজ অনেক সহজ ক্রিস্টাল ক্লিয়ার জিহাদুল ইসলাম বলছে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার নাজমুল ইসলাম বলছে সহজ লাগতেছে ওকে ভেরি গুড ভেরি গুড সহজ লাগলেই ভালো সহজ লাগলেই ভালো
ठीक है वेरी गुड ओके ओके ठीक है ठीक है सहज भैया ठीक है भैया एक्सामे की डिफारेंसिएशन और इंटीग्रेशन थे आलदा सिक्यू आसे हाँ त्रिकोण थे आलदा सिक्यू अंतरिकरण थे आलदा सिक्यू इंटीग्रेशन थे आलदा सिक्यू दादा लाइफ क्लस कि करब नोट कहन करब दादा लाइफ क्लैसे की नोट करब हाँ अवश्य अवश्य लाइफ क्लैसे नोट करवा आलदा नोट करार समय कथाय तरह लिखते गले क्लस बुझीना कि बोले तरह लिखते गुजर क्लस ना बुझो तैयले तो तुम्हें रेकमेंड करब रेकर्डे क्लस ही करते बाट आर क्लस आर क्लस पढ़ाई क्लसर मध्य नोट बोलते कि क्लस जा पढ़ाई तई लिखवा ये नोट क्लस जा पढ़ाई तई लिखवा एकदम नोट मान तो यही ना मेकअप करते लाल कल यूज करते नील कल यूज करते हैं योना क्लस पढ़ाई तुम लिखतेस क्लस पढ़ा तुम लिखतेस का भैया वन बस हो गल ये वन बस वन बस ये वन बस एखे छो ना एक्सटा के लिखी देखो हमें यह तुम्हें बोझाई वन बस एखे छोजे वन बस सूत्रे फेलर भाग कर लिखो एक्स बुई दिए भाग कर एक्स बु लिखो आरोप समता ठीक कर समता ठीक करार्जन दुई दिए गुण कर दो तेल क्यी लाभ है ये यहाँ हो जाए वन एतटूक हो जाए वन थे शुद्ध वन बु ये हो जाए वन थे कि थे शुद्ध वन बु थे शुद्ध वन बु ओके कज एक्स इक्स टू टू सैन एक्स बु कज एक्स टू लिखा जाए ना जाए ना मिसकत मास्टर भी हक सर्वनाश हो जाए त्रिकोणमिति सूत्र देखिए आसो सैन एक्स समान ये लिखा जाए कस एक्सर आलदा सूत्र आसे कस एक्सर सूत्र हे कस स्कोर एक्स बु माइनस सैन स्कोर एक्स बु बुझ ओई कज एक्सर आलदा सूत्र आसे कस एक्स बु माइनस सैन एक्स बु एन एत कण पर्त मैथगला करते वोगला एक्स टेन्स टू जिरो मन आत पर्त मैथगला करते वोगला की एक्स टेन्स टू जिरो छो ये मैथा जो ला हस्पिटल दिए करी तेल एक लाइन देखो ये मैथा बुएट एगारो बारे आस रिटर्ने आस तो ला हस्पिटल मैं जेटा अंतरिकरण शिखार पर शिखब ला हस्पिटल अंतरिकरण अध्याय पढ़ार पर शिखब वो सूत्रता एट दिए ये मैथ कर ले लाइन है एक लाइन मजखने और एक लाइन उत्तर दुई लाइन बाट इंटरमिडिएट परीक्षा ला हस्पिटल सूत्र यूज करा जाए ना आगे एटार उत्तर कत दादा हाफ उत्तर तो हाफ एक तो टेने देखे फेलो ना हमारे लाइव क्लस तो टेने देखा जाए कैमरा सेटअपे लाइव क्लस तो ये टेने देखा जाए तो जर हैंड नोट तुलते असुविधा तो एक टेने देखे फिलबा तो नतून मैच शुरू करार आगे एक टाइम दे नतून मैच शुरू करार आगे तो एक आलाप सालाप कर एक टाइम दी जान जरा करते लिखे शेष करते बोझ ना क्या तुम एक टेने देखे फिलबा तुम्हार जो तो सुविधा टेने देखे फिलबा टेने देखे फिलबा ठीक से ओके ठीक है एच डब्ल्यू एर उत्तर एक ना दादा जानि ना तो देखे आस उत्तर कत एच डब्ल्यू उत्तर कत उत्तर कत उत्तर तो बाहर कर रखी नाई एट उत्तर तो बाहर कर रखी नाई एट उत्तर बाहर कर रखी नहीं कोई कोई असीम कुमार शाह सर बो नाई उत्तर सब कत आसो तो खुजे असीम कुमार शाह सर बी नई थार तो कथा असीम कुमार शाह सर बता थार तो कथा पासी ना क्या कि बेपार
না পেলে সমস্যা নেই এটা লা হসপিটাল দিয়ে করতে এটাও দুই তিন মেলার বেশি লাগবে না বাট বুঝবা না তো ওকে ওকে ঠিক আছে হ্যাঁ হাফ ভেরি গুড ঠিক আছে চলো এরপরে কোথায় আসিলাম এই যে এটা দেখো এতক্ষণ পর্যন্ত যতগুলা ম্যাথ করছি সবগুলা কি ছিল সবগুলা ছিল এক্স টেন্স টু জিরো তো আমরা যে এই যে এই সুতোগুলো ইউজ করতাম এই যে এই সুতোগুলো ইউজ করতাম মনে আছে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো সাইন এক্স বাই এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান এই সূত্র কিন্তু এইটার বেলা ইউজ করা যাবে না এই যে এই সূত্রগুলো কিন্তু এক্স টেন্স টু জিরোর বেলা ইউজ করা যায় এক্স টেন্স টু পাই বাই টু পাই বাই টু মানে নব্বই ডিগ্রি এটার বেলা কিন্তু ইউজ করা যাবে না এটার বেলায় কিন্তু ইউজ করা যাবে না তাহলে কি করব তাইলে কি করব একটু খেয়াল করে দেখো এই যে এখানে দেখো আগে মনে মনে দেখো ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স সাইন নব্বই ডিগ্রি সাইন নব্বই ডিগ্রি এক্স জায়গায় তুমি মান বসাও আগে চেক করো যে ঘটনা কি হয় সাইন নব্বই ডিগ্রি মান কত সাইন নব্বই ডিগ্রি মান হচ্ছে ওয়ান নিচে কস নব্বই কস নব্বই মান হচ্ছে শূন্য দেখো শূন্য বাই শূন্য এই ফর্মেটে আছে অনির্ণায় ফর্মেটে আছে তুমি যদি এখানে এক্স এর জায়গায় নব্বই ডিগ্রি বসাও এক্স এর জায়গায় যদি নব্বই ডিগ্রি বসাও তাইলে উপরে হয়ে যাবে ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো নিচে হয়ে যাবে কস জিরোর মান সরি কস নাইনটির মান হচ্ছে জিরো জিরো বাই জিরো এখন আগে যেভাবে ম্যাথগুলো করছি ওইভাবে করলে তো এটা লাভ নাই কেন লাভ নাই কারণ আগের সূত্রগুলো যেগুলো ইউজ করতাম ওগুলো ছিল এক্স টেন্স টু জিরো এর সূত্র তো এখানে তো এক্স টেন্স টু জিরো আসবে না এটা তো প্রশ্নে বলেই দিছে এক্স টেন্স টু পাই এক্স টেন্স টু পাই তো আমরা কি করব এই ম্যাথগুলোতে এইগুলো কি করবো দেখো তো এখানে আমরা যদি দেখাল করে দেখো এই যে ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স এখানে যে আছে ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স তুমি যদি ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স এটা সূত্র বসাও ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স ওটা সূত্রও নাই ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স এর কোনো সূত্রও নাই খেয়াল করে দেখো প্রথমত ওয়ান মাইনাস কজ এক্স এটা কোনো সূত্রও নাই সূত্র আছে ওয়ান মাইনাস কজ এক্স ওয়ান মাইনাস কজ এক্স এর সূত্র আছে এটা ঠিক কোনো সূত্রও পড়বে না এই আমরা কি করবো এই ম্যাথটা করার সবচেয়ে সহজ বুদ্ধি হচ্ছে এই যে ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স আছে না এই ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স এর অনুবন্ধী দ্বারা উপরে নিচে গুণ করে দেব ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স এর অনুবন্ধী দ্বারা দেখো এই ম্যাথগুলো যখন অ্যাডমিশন টেস্টে আসবে এই ম্যাথগুলো যখন অ্যাডমিশন টেস্টে আসবে তখন এগুলো দুই লাইনের ম্যাথ তখন এগুলো দুই লাইনের ম্যাথ রিমন বলছে লিমিট চেঞ্জ হ্যাঁ এটা লিমিট চেঞ্জ করেও করা যায় লিমিট চেঞ্জ করেও করা যায় তবে লিমিট চেঞ্জ না করে নর্মাল হতে করি লিমিট চেঞ্জ না করে নর্মাল হতে করি তারপর লিমিট চেঞ্জ করেও করে দেব লিমিট চেঞ্জের ম্যাথ তো দেখাইছিলাম ইনফিনিটির বেলায় ইনফিনিটি থাকলে লিমিট চেঞ্জ কেমনে করতে হয় দেখাইছিলাম এই ম্যাথটা আমি দুইভাবেই দেখাবো নর্মাল হয়েও দেখাবো লিমিট চেঞ্জ করে দেখাবো তো নর্মাল হয়ে কি নর্মাল হচ্ছে এই যে ওয়ান মাইনাস কজ এক্স এটার অনুবন্ধী ধারা মানে বিপরীত চিহ্ন ধারা উপরে নিজে গুণ করে দাও দেখো এই যে এটা ছিল ছিল এইটা তো এই যে উপরে যেটা আছে এটার অনুবন্ধী ধারা অনুবন্ধী মানে বিপরীত রাশি চিহ্ন বিষ্ট রাশি ছিল ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স তার বিপরীত চিহ্ন বিষ্ট রাশি কি ওয়ান প্লাস সাইন এক্স ওয়ান প্লাস সাইন এক্স দ্বারা উপরে নিচে গুণ করে দাও এটা একটা প্রসেস এটা একটা প্রসেস যে উপরে বা নিচে যে সামথিং প্লাস সামথিং বা সামথিং মাইনাস সামথিং এই আকৃতির যে রাশি থাকবে সেটার বিপরীত চিহ্ন বিষ্ট রাশি দ্বারা উপরে নিচে গুণ করে দেবো এটা হচ্ছে একটা প্রসেস আচ্ছা এইভাবে করলে কি হয় দেখো এইভাবে করলে ঘটনা কি ঘটে দেখো এইভাবে করলে ঘটনা কি ঘটে এটা আগে বোঝো তারপর লিমিট চেঞ্জ করে কিভাবে করতে হবে ওটাও দেখাবো লিমিট চেঞ্জের ম্যাথ গত ক্লাসে অলরেডি একবার দেখাইছি যে ওইটা তোমার কাছে আরো সহজ হবে আগে শিখো আগে দুইটা প্রসেস শিখো দেখো ওয়ান প্লাস সাইন এক্স আগে আমি ঘটনাটা তোমাকে বোঝাই তারপরে তুমি জিনিসটা ফিল করতে পারবা ম্যাথটা করো না বুঝলে অসুবিধা নাই ম্যাথটা আগে করবো তারপরে বোঝাবো ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স মানে কস স্কোয়ার এক্স ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স মানে কস স্কোয়ার এক্স নিচে আছে কস এক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস সাইন এক্স ওয়ান প্লাস সাইন এক্স দেখো একটা কস এক্স একটা কস এক্স কাটাকাটি লিমিট এক্স টেন্স টু পাই বাই টু এক্স টেন্স টু পাই বাই টু উপরে একটা কস এক্স নিচে একটা কস এক্স কাটা উপরে থাকবে কস এক্স উপরে থাকবে কস এক্স নিচে থাকবে ওয়ান প্লাস সাইন এক্স এখন যদি তুমি মান বসায় দাও এখন যদি তুমি মান বসায় দাও দেখো কস এক্স কস নব্বই এর মান হচ্ছে কস নব্বই মান হচ্ছে জিরো ওয়ান প্লাস সাইন নব্বই এর মান কি সাইন নব্বই এর মান হচ্ছে ওয়ান সাইন নব্বই মান হচ্ছে ওয়ান জিরো বাই টু মানে জিরো দেখো কাজ শেষ জিরো বাই টু মানে জিরো একটু ঘটনা দেখো মানে এই জিনিসটা আমি তোমাকে একটু বোঝাই যখন এক্স টেন্স টু জিরো থাকে যখন এক্স টেন্স টু লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো হয় তখন কজ এক্স কোনো সমস্যা করে না কজ এক্স কোনো সমস্যা করে না কারণ এক্স টেন্স টু জিরো হইলে কজ এক্
এটা ছিল উপরে তো উপরে 1 1 0 হয়ে যাবে তো এটাকে নিচে নামানোর বুদ্ধি কি নিচে নামানোর বুদ্ধি হচ্ছে এটার বিপরীত চিহ্নবিষ্ট রাশি দ্বারা উপরে নিচে গুণ করে দাও তাহলে উপরেরটা কস হয়ে যাবে এই যে কস হয়ে যাবে নিচে চলে আসবে সাইন একটু খেয়াল করে দেখো এটা মুখস্থের কিছু না এই ম্যাথটা মুখস্থের কিছু না একটু ভালো করে বোঝো যতক্ষণ পর্যন্ত সাইন এক্সটা উপরে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে লিমিট বসাইতে পারবা না কারণ সাইন 90 ডিগ্রির মান হচ্ছে 1 1 1 0 হয়ে যাবে আর নিচে তো 0 আছেই দেখো cos 90 এর মান 0 এটা এখানে চেঞ্জ করতে হবে তো প্রথমত উপরে সাইনটাকে চেঞ্জ করতে হবে আর নিচে cos এটাকে সরাইতে হবে নিচে যতক্ষণ পর্যন্ত cos x থাকবে যদি x টেন্ডস টু 0 হইতো যদি x টেন্ডস টু 0 হইতো তাইলে cos x কোনো সমস্যা করত না কারণ cos 0 মান 1 কিন্তু এখানে যেহেতু লিমিট 90 নিচের cos x কে সরাইতেই হবে সরানোর বুদ্ধি কি cos x এর সরানোর বুদ্ধি কি cos x কে সরানোর বুদ্ধি হচ্ছে এই 1 sin x এর বিপরীত রাশি মানে 1 sin x দ্বারা উপরে নিচে গুণ করে দাও তাহলে উপরে কি হয়ে যাবে 1 sin x 1 sin x মানে cos x এই cos cos কাটা নিচের cos কাটা চলে গেছে উপরে cos আছে তো উপরে 0 থাকলে তো কোনো সমস্যা নাই আর নিচে sin x কোনো প্রবলেম করবে না উপরে cos x থাকলে কোনো সমস্যা নাই আর নিচে sin x কোনো ঝামেলা করবে না কেন cos 90 এর মান হচ্ছে 0 sin 90 এর মান 1 বুঝছো উপরে 0 তো কোনো সমস্যা করবে না খালি নিচের 0 টাকে সরাইতে হবে তো নিচের 0 কে সরানোর জন্য এই cos x কে বাদ দিতে হবে cos x কে বাদ দেওয়ার জন্য আমি এই কাজটা করছি এনে মুখস্থ কিচ্ছু না cos x কে বাদ দেওয়ার জন্য আমি কি করছি 1 sin x এর বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট রাশি দ্বারা উপরে নিচে গুণ করে দিছি কারণ আমার কিন্তু মনে মনেই জানা যে 1 sin স্কয়ার x এই a b a b স্কয়ার b স্কয়ার 1 sin স্কয়ার x মানে হচ্ছে cos স্কয়ার x একটা cos একটা cos কাটা বলো ঘটনা বুঝছো কিনা ঘটনা বুঝছো কিনা বলো এনে কোনো কিছু মুখস্থ নাই আমি কেন 1 sin x দ্বারা উপরে নিচে গুণ করছি এটার অনেক ভালো সুন্দর লজিক আছে লজিকটা কি নিচের cos x টাকে কাটাকাটি করা তো এত টুক জিনিস তো বুঝতে পারতে হবে 9 10 এ ত্রিকোণমিতি বলছো ইন্টারমিডিয়েট এ ত্রিকোণমিতি পড়ে আসছো এই কাজটা তো ত্রিকোণমিতির কাজ এই কাজটা কি কাজ ত্রিকোণমিতি এই পুরাটাই ত্রিকোণমিতির কাজ পুরাটাই ত্রিকোণমিতির কাজ বলো বুঝছো কিনা বলো বুঝতে পেরেছো কিনা দাদা অ্যানস তো 3/2 দেওয়া কোথায় অ্যানস 3/2 দেওয়া এটা অ্যানস 0 হবে এটা অ্যানস 3/2 কেন হবে এটা অ্যানসার 0 হবে বুঝছো ব্যাপারটা মুগোসের কিছু নাই এখন কেউ যদি এটা লিমিট চেঞ্জ করে করতে চাও কেউ যদি এটা লিমিট চেঞ্জ করে করতে চাও দেখো এই মাত্রা লিমিট চেঞ্জ করেও করা যাবে লিমিট চেঞ্জ কেমনে লিমিট চেঞ্জ করে গত ক্লাসে দেখাইছিলাম লিমিট চেঞ্জ কেমনে করতে হয় লিমিট চেঞ্জ করে আরেকটা পদ্ধতি আছে লা হসপিটাল আমরা দিন এখন ভর্তি পরীক্ষায় অ্যানসার করব এই ম্যাথগুলো যখন ভর্তি পরীক্ষায় আসবে বা এমসিকিউতে আসবে তখন সবগুলা লা হসপিটাল দিয়ে করে হলো লা হসপিটাল মনে রাখো নামটা এগুলো কিচ্ছু লাগবে না এই যে এখানে যতগুলো শিখতেছি এগুলো যদি এমসিকিউতে আসে এগুলো যদি এমসিকিউতে আসে তাইলে কিচ্ছু লাগবে না শুধু লা হসপিটাল বসাই দিলেই হবে তো দেখো লিমিট চেঞ্জ করে কেমনে করা যায় আমরা বললাম যে x equals to pi by 2 plus h বা minus h এটা ধরলেই হলো দেখো x এর মান কি x এর মান কি pi by 2 এর খুব কাছাকাছি না x এর মান pi by 2 এর খুব কাছাকাছি মানে কি হইতে পারে pi by 2 এর চেয়ে সাধারণ ছোট অথবা সাধারণ বড় সাধারণ ছোট অথবা সাধারণ বড় তো আমি ধরে নিলাম সাধারণ বড় ধরলাম x এর কষ্ট 90 ডিগ্রি এর সাধারণ বড় কতটুকু বড় h পরিমাণ বড় হইতে পারে এরকম হইতে পারে এরকম হইতে পারে না যে x এর মান x এর মান ধরো 90.0001 90 এর কাছাকাছি মানে তাহলে আমি এটাকে এবারে লিখতে পাই না যে x 90 0.0001 বুঝছো এই যে এটাকে এবারে লিখছি x pi by 2 plus h তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখো এই যে h এর মানটা কি হবে 0 এর খুব কাছাকাছি না ধরি লিখবা ধরি x এটা তুমি x এর মান 90 এর চেয়ে সামান্য বড়ও ধরতে পারো ছোটও ধরতে পারো তাহলে এখন যেহেতু যেহেতু x এর মান 90 ডিগ্রির খুব কাছাকাছি সুতরাং h এর মান কি হবে h এর মান হবে 0 এর খুব কাছাকাছি দেখতেই তো পাচ্ছ এই যে x এর মান যেহেতু 90 এর কাছাকাছি তাইলে এখানে h এর মান কি হবে 0 এর খুব কাছাকাছি 0.000 এখানে আমি সাইডটা 0 দিছি তুমি 5 6 7 8 9 10 টা 20 টা 25 টা অযুত লক্ষ নিযুত করে 0 দিতে পারো তাইলে যেহেতু x 90 এর খুব কাছাকাছি তো তুমি যে এক্সট্রা ভ্যালুটা নিছো এক্সট্রা ভ্যালু যেটা তুমি নিছো 
সেটা কি শূন্যের কাছাকাছি হবে সেটা শূন্যের কাছাকাছি হবে এখন দেখো ঘটনা কি হয় এখন ঘটনা কি হয় এখানে করে ফেলে ওইটা আগের মতো এভাবে থাকুক এখন দেখো কি দাঁড়ায় ঘটনা এখানে লিমিট চেঞ্জ করে দেবো এখন লিমিট চেঞ্জ করে দেবো লিমিট এক্সটেন্স টু পাই বাই টু এটা জায়গায় লিখবো এইচ টেন্স টু জিরো লিমিট কনভার্ট করে ফেলতেছি দেখো এইচ টেন্স টু জিরো আগে লিমিট ছিল এক্স এর এখন হয়ে গেছে এইচ এর সব কিছু এক্স কে চেঞ্জ করে দেবো এই যে এক্স এক্স এর জায়গায় মান বসাই দেবো এক্স আর রাখা যাবে না আমরা লিমিট চেঞ্জ করে ফেলতেছি আগে লিমিট ছিল এক্স এর এখন লিমিট বসাই দিছি এইচ তার মানে সব জায়গায় এক্স কে রিপ্লেস করে দেবো ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স এর জায়গায় কি বসাবো এক্স এর জায়গায় বসাবো পাই বাই টু প্লাস এক্স এর জায়গায় বসাবো পাই বাই টু প্লাস এইচ আর নিচে কজ এক্স কজ এক্স এর জায়গায় কি বসাবো এক্স এর জায়গায় বসাবো পাই বাই টু প্লাস এইচ পাই বাই টু প্লাস এইচ এখন ত্রিকোণমিতির সূত্র এই যে আবার খালি ত্রিকোণমিতি ঘুরে ফিরে সব দিন শেষে কার হাতে ত্রিকোণমিতির হাতে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস সাইন ওয়ান মাইনাস সাইন পাই বাই টু প্লাস থ্রিটা এটাকে মনে মনে থ্রিটা ধরো পাই বাই টু প্লাস থ্রিটা কোন চতুর্ভাগে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইনের চিহ্ন পজিটিভ আর যেহেতু পাই বাই টু আছে সামনে কিছু নাই মানে ওয়ান বিজোর গুণিতক সাইন চেঞ্জ হয়ে যাবে কস সাইন চেঞ্জ হয়ে কি হয়ে যাবে কস এই ত্রিকোণমিতি পড়া যাদের আছে এদের ভালো লাগবে যারা ত্রিকোণমিতি পড়া নাই ওদের একটু কষ্ট লাগবে দেখো কস পাই বাই টু প্লাস এইচ কস হয়ে যাবে সাইন পাই বাই টু থাকলে কস চেঞ্জ হয়ে যায় সাইন সাইন চেঞ্জ হয়ে যায় কস আর যেহেতু এটা দ্বিতীয় চতুর্ভাগে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে কসের চিরো নেগেটিভ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে কসের চিরো নেগেটিভ একটু খেয়াল করে দেখো আমি এক্স কে ধরলাম পাই বাই টু প্লাস এইচ এক্স এর মান যদি পাই বাই টু এর খুব কাছাকাছি হয় তাহলে অবশ্যই এইচ এর মান শূন্যের কাছাকাছি হবে তো আমি লিমিটটা চেঞ্জ করে পাই বাই টু থেকে কোথায় নিয়ে যাব এইচ এ নিয়ে যাব মানে জিরোতে নিয়ে যাব পাই বাই টু থেকে চেঞ্জ করে জিরোতে নিয়ে যাব তো এইচ টেন্স টু জিরো বসাই দিছি এখানে এক্স এর জায়গায় বসাই দেবো এক্স এর মান এক্স এর জায়গায় বসাই দেবো এক্স এর মান তাহলে সাইন পাই বাই টু প্লাস এইচ সাইন চেঞ্জ হয়ে যাবে কজ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইনের চিহ্ন পজিটিভ তাহলে আগে ছিল মাইনাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাসে থাকবে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে কজ এর চিহ্ন নেগেটিভ কজ চেঞ্জ হয়ে যাবে সাইন কিন্তু মাইনাস সাইন এইচ এখন সূত্র বসাই দাও লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এখন তো আগের মেতের মতো ওয়ান মাইনাস কজ এইচ সূত্র কি টু সাইন স্কোয়ার এইচ বাই টু এরকম মেয়ে তোমরা অলরেডি করে আসছি আর নিচে আছে কি মাইনাস সাইন এইচ মাইনাস সাইন এইচ তুমি মাইনাস এক সামনে পাঠিয়ে দিতে পারো অথবা থাকুক মাইনাস সাইন এইচ সাইন এইচ মানে হচ্ছে টু সাইন এইচ বাই টু টু সাইন এইচ বাই টু কজ এইচ বাই টু টু সাইন এইচ বাই টু কজ এইচ বাই টু দেখো দেখো ঘটনা দেখো এখন সব বুঝে গেছো খেয়াল করে দেখো ওয়ান মাইনাস কজ এইচ ওয়ান মাইনাস কজ এ সূত্র হচ্ছে টু সাইন স্কোয়ার এ বাই টু আর সাইন এ সূত্র হচ্ছে টু সাইন এ বাই টু কজ এ বাই টু কাটাকাটি করো এরকম মেয়ে আমরা অলরেডি করে আসছি কিন্তু টু টু কাটা সামনে মাইনাস আছে মাইনাস থাকুক টু টু কাটা মাইনাসটাকে সামনে নিয়ে এসে পড়ো মাইনাসটাকে সামনে নিয়ে এসে পড়ো মাইনাস সামনে চলে আসলো মাইনাস সামনে এসে বললো এটা পিসলাই যায় মাইনাস সামনে এসে বললো টু টু কাটা একটা সাইন একটা সাইন কাটা কি থাকবে লিমিট লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো টু টু কাটা একটা সাইন একটা সাইন কাটা উপরে থাকবে সাইন উপরে থাকবে একটা সাইন এইচ বাই টু নিচে থাকবে নিচে থাকবে একটা কজ এক্স বাই এইচ বাই টু নিচে থাকবে একটা কজ এইচ বাই টু পদ্ধতিগুলো শিখো ম্যাথ যেই পদ্ধতিতেই করো শিখে রাখতে তো কোনো দোষ নাই মাইনাস লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এটা হয়ে যাবে টেন এইচ বাই টু টেন এইচ বাই টু পরে পরীক্ষায় তুমি যেই পদ্ধতিতেই করো এখন এইচ এর মান বসাই দাও সাইন বাই কজ মানে টেন এইচ এর মান বসাই দাও টেন জিরো এইচ এর লিমিট যদি এইখানে বসাই দাও টেন জিরোর মান হচ্ছে জিরো মাইনাস জিরো যে কথা প্লাস জিরো একই কথা মাইনাস জিরো যে কথা প্লাস জিরো একই কথা শেষ এই যে টেন জিরো এখানে যদি এইচ এর মান বসাই দাও জিরো টেন জিরো ডিগ্রির মান হচ্ছে জিরো বলো বুঝছো কিনা কেউ ভয় পায় না পরীক্ষায় আরো সহজে করার জন্য লা হসপিটাল আছে আর আগে যে প্রসেসটা দেখাইছি ওটাও সহজ আগে যে প্রসেসটা দেখাইছি ওটাও সহজ আর পরীক্ষায় করার জন্য লা হসপিটাল তো আসেই পরীক্ষায় করার জন্য লা হসপিটাল তো আসেই ওকে হোমওয়ার্কটার অ্যান্সার ওয়ান বাই টু আসছিল হ্যাঁ এন বাই ওয়ান বাই টুই তো বলছিলাম আমি তো অ্যান্সার দেখে বলে দিলাম হোমওয়ার্কটা কত ওয়ান বাই টু হ্যাঁ রাইট হোমওয়ার্কটার অ্যান্সার ওয়ান বাই টু ওকে ঠিক আছে বুঝছ লিমিট চেঞ্জ করে ম্যাথ করে অনেক হার্ট আরে হার্ট কেন তুমি শিখো তুমি কোনটা হার্ট কোনটা সহজ ওইটা তুমি পরে তোমার মতো করে করো আগে তুমি পদ্ধতিগুলো শিখো 
তাই না এই ম্যাচ যখন লা হসপিটাল দিয়ে করব তখন কত টুক হবে জানো এই ম্যাচ যখন লা হসপিটাল দিয়ে করব তখন হবে যে এত টুক লিমিট x টেন্স টু পাই বাই টু 1 মাইনাস সাইন x 0 সাইন x কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে cos x cos x কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে মাইনাস সাইন x মাইনাস মাইনাস কাটা tan x tan x x এর জায়গায় পাইবে বসে দিলে শূন্য শেষ এম এর যখন লা হসপিটাল দিয়ে করব তখন এত টুক হবে sin x কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে cos x cos x কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে মাইনাস sin x ওটা 1 কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে 0 মাইনাস মাইনাস কাটা cos বাই sin মানে cot সরি ভুল লিখছি তো cot বাই sin মানে cot sin x কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে cos x cos x কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে মাইনাস sin x কি হবে এনে হবে cot x cot x cot 90 ডিগ্রি মান কত cot 90 ডিগ্রি মান হচ্ছে 0 cot x cot 90 ডিগ্রি মান হচ্ছে 0 tan 90 ডিগ্রি মান তো অসংগাইত cos বাই sin মানে হচ্ছে cot cot 90 ডিগ্রি মান 0 শেষ এম এত রূপ হবে এই ডান পাশে মনে হয় দেখা যায় না cot x হবে ডান পাশে মনে হয় দেখা যায় না দেখো এই যে এখানে মাইনাস মাইনাস কাটা মাইনাস মাইনাস কাটা cos বাই sin মানে কি cot cos বাই sin মানে হচ্ছে cot x তাই না তো cot 0 ডিগ্রি মান হচ্ছে 0 এটা লা হসপিটাল দেখলে এত রূপ হবে যখন আমরা অন্তরীকরণ শিখে ফেলবো অন্তরীকরণ শেখার পর আমরা যখন লা হসপিটাল দিয়ে করব লা হসপিটাল দিয়ে করার পরে এই ম্যাথ এতটুক হবে বুঝছো ঘটনা কাজে টেনশন নাই তুমি সবগুলা প্রসেস শিখো সবগুলা প্রসেস শিখো ম্যাথ পরে যেভাবে খুশি করো ম্যাথ যেভাবে খুশি করো আগে তুমি প্রসেস শিখো আগে তুমি প্রসেস শিখো ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে এই বুঝতে পেরেছো ভাইয়া তিন নাম্বার লাইনটা বুঝি নাই তিন নাম্বার লাইনটা এক দুই তিন এই যে এখানে ওয়ান মাইনাস কজ এইচ সূত্র হচ্ছে টু সাইন স্কোয়ার এইচ বাই টু ত্রিকোণমিতির সূত্র আর সাইন এ বা সাইন এইচ সূত্র হচ্ছে টু সাইন এইচ বাই টু কজ এইচ বাই টু তারপর টু টু কাটা একটা সাইন একটা সাইন কাটা ত্রিকোণমিতির সূত্র এগুলা বোঝার কিচ্ছু না জাস্ট ত্রিকোণমিতির সূত্র বসানো শোনো যেইখানে খালি সূত্র বসাই দিছে ওইটা ত্রিকোণমিতির সূত্র বসানো ছাড়া কিচ্ছু না ভাইয়া এফবির পাশাপাশি ওয়েব অ্যাপে ক্লাস নেওয়া যায় না না আমার কোনো এখনো পার্সোনাল ওয়েব অ্যাপ নাই ওইগুলো সব অ্যাডমিশন ব্যাচের জন্য আসে চব্বিশ ব্যাচ থেকে আমি পার্সোনাল ওয়েব অ্যাপ নিব এখন এখানে মাঝখানে ওয়েব অ্যাপে শিফট করা খুব ঝামেলা আমার পার্সোনাল ওয়েব অ্যাপ নাই লাইভ ক্লাস নেওয়ার মতো ওয়েব ক্লাস নেওয়ার মতো ওয়েব অ্যাপ নাই রেকর্ডেড ক্লাসগুলো রাখার জন্য ওয়েব অ্যাপের ব্যবস্থা করতেছি লাইভ ক্লাস সবগুলো ফেসবুকেই হবে লাইভ ক্লাসগুলো যখন রেকর্ডেড করতে যাও তখন যেন ওয়েব অ্যাপে করতে পারো এই মাসের মধ্যে ব্যবস্থা করতেছি ক্লাসগুলো যেন রেকর্ডেড ক্লাস যারা করবে ওরা যেন ওয়েব অ্যাপ থেকে ক্লাস করতে পারে সেটার ব্যবস্থা করতেছি কিন্তু ওয়েব অ্যাপ থেকে লাইভ করার ফেসিলিটি আমি তেইশ ব্যাচকে দিতে পারবো না এটা হয়তো চব্বিশ ব্যাচ থেকে পসিবল হইতে পারে ওকে দাদা মাইনাস সাইন এক্স এই যে মাইনাস সাইন এক্স দ্বিতীয় চতুর্ভাগে কজ এ চিহ্ন নেগেটিভ এই বেটা এটা ত্রিকোণমিতির সেভেন পয়েন্ট এর জিনিস ত্রিকোণমিতির সেভেন পয়েন্ট এর জিনিস কজ পাই বাই টু প্লাস সামথিং এটা দ্বিতীয় চতুর্ভাগে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে কজ এ চিহ্ন নেগেটিভ এই যে আর পাই বাই টু থাকলে কজ চেঞ্জ হয়ে সাইন হয়ে যায় দ্বিতীয় চতুর্ভাগে কজ এর চিহ্ন নেগেটিভ এই জন্য এটা মাইনাস হয়ে যাবে সামনে আর পাই বাই টু থাকলে কজ চেঞ্জ হয়ে কে যাবে সাইন হয়ে যাবে কজ চেঞ্জ হয়ে সাইন হয়ে যাবে এই যে এইটা প্রশ্নটা তোলো প্রশ্নটা তোলো খুব সহজ ম্যাথ প্রশ্ন তোলো খুব সহজ ম্যাথ প্রশ্ন তোলো প্রশ্ন তুলে ফেলো এই সাইদুল হক এখন বুঝছো মাইনাস সাইনে সেটা ত্রিকোণমিতির সূত্র দ্বিতীয় চতুর্ভাগে কজ এর চিহ্ন নেগেটিভ এই জন্য মাইনাস চলে আসবে ত্রিকোণমিতির সেভেন পয়েন্ট এর জিনিস ওকে তোলো 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 প্রশ্ন তোলো ওকে প্রশ্ন তোলো দেখো কি বলছে লিমিট এক্সটেন্স টু পাই বাই টু সেক সেক টেন এদেরকে আগে সাইন কষে নেও যখনই এরকম সেক টেন দেখবে এগুলোকে আগে সাইন কষে নেও তাহলে লাইনে চলে আসবে সাইন কজে নিলে এরা লাইনে চলে আসবে সেক সেক মানে ওয়ান বাই কজ সেক মানে ওয়ান বাই কজ ওয়ান বাই কজ টেন মানে সাইন বাই কজ লিমিট এক্সটেন্স টু পাই বাই টু ওয়ান বাই কজ এক্স লসাগু করো লসাগু করলে কজ এক্স ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স 
দুইটা cos x একসাথে একবার লিখে ফেলো cos স্কয়ার x দেখো এখানে লসা উগল কি হবে নিচে হবে cos x উপরে হবে 1 sin x তো নিচে এখানে আছে একটা cos x এখানে একটা আছে cos x তো দুইটাকে একসাথে cos স্কয়ার x লিখে ফেলো দুইটাকে একসাথে কি লিখে ফেলো দুইটাকে একসাথে cos স্কয়ার x লিখে ফেলো লিমিট x টেন্ডস টু পাই বাই 2 লিমিট x টেন্ডস টু পাই বাই 2 মানে 90 ডিগ্রি এখানে লিমিট কত পাই 90 ডিগ্রি নিচে cos স্কয়ার x উপরে আছে 1 sin x এখন কি করবা এখন কি উপরেরটার অনুবন্ধি চিহ্ন দ্বারা মানে উপরেরটার বিপরীত রাশি দ্বারা নিচে উপরে নিচে গুণ করবা এখন কি করবা এই যে লব এর বিপরীত চিহ্ন দ্বারা 1 sin x আছে এটা বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট রাশি 1 cos x দ্বারা উপরে নিচে গুণ করবা দরকার নাই তো কেন দরকার নাই আরে এটা cos স্কয়ার x মানেই তো 1 sin স্কয়ার x এই যে cos স্কয়ার x এই যে এখানে আছে cos স্কয়ার x এই cos স্কয়ার x কে কি লেখা যায় কাটাকাটি চলে যাবে cos স্কয়ার x মানেই হচ্ছে 1 sin স্কয়ার এটা আরো সহজ না এই যে উপরে আছে 1 sin x তুমি এটার বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট রাশি দ্বারা উপরে নিচে গুণ করতে পারো তাই না কিন্তু দরকার কি ওইভাবে করলে হবে কিন্তু ওইভাবে করলে হবে তুমি উপরে যে চিহ্নটা আছে 1 sin x এর বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট রাশি দ্বারা উপরে নিচে গুণ করো তাহলে ওই যে cos স্কয়ার x কাটাকাটি যাবে লাস্টে কাটাকাটি যাবে বাট তুমি তো cos স্কয়ার x সমান কি লিখতে পারো 1 sin স্কয়ার x তাহলে এখন কাটাকাটি করো 1 sin স্কয়ার x মানে কি 1 sin স্কয়ার x মানে হচ্ছে 1 sin x 1 sin x তা কাটাকাটি করলে কি থাকবে লিমিট x টেন্ডস টু পাই বাই 2 কাটাকাটি করলে 1 sin x কাটাকাটি নিচে থাকবে 1 বাই 1 sin x 1 বাই 1 sin x এই ঘটনা বুঝছো 1 sin স্কয়ার x মানে কি a b a b মানে 1 sin x 1 sin x 1 sin x 1 sin x কাটা এখন x এর জায়গায় 90 ডিগ্রি বসায় দাও sin 90 ডিগ্রি মান কত sin 90 ডিগ্রি মান হচ্ছে 1 sin 90 ডিগ্রি মান হচ্ছে 1 তাহলে 1 বাই 1 1 সমান 1 বাই 2 সমান a1 2 লিমিটে সবচেয়ে বেশি ম্যাথের आंसर 1 বাই 2ই আসে লিমিটে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ম্যাথের आंसर কি আসে 1 বাই 2ই আসে বুঝছো আমি আবার বলতেছি তুমি উপরেরটার বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট রাশি দ্বারা উপরে নিচে গুণ করলেও হবে আর নিচে যে আছে cos স্কয়ার x নিচে cos স্কয়ার x সমান লেখা যায় 1 sin স্কয়ার x a স্কয়ার b স্কয়ার সূত্র কি 1 sin স্কয়ার x সমান লেখা যায় 1 sin x 1 sin x 1 sin x তো এই যে 1 sin x এই উপরে 1 sin x নিচে 1 sin x কাটাকাটি নিচে থাকবে শুধু 1 sin x নিচে থাকবে শুধু 1 sin x কাট শেষ বুঝতে পেরেছো ভাইয়া ত্রিকোণমিতি 7 এর d পর্যন্ত করলে কি অন্তরিকোণ সব পারবো হে 7 এর d পর্যন্ত করলেই হবে কারণ আমি 7 এর d যখন পড়ানো শুরু করছি তখনই 7 এর e পর্যন্ত সবগুলো সূত্র শিখাই দিছি মানে 7 এর e পর্যন্ত ত্রিকোণমিতির বেসিক এবং সূত্রগুলো জানা থাকা লাগবে এবং আমি 7 এর d পড়ানোর সময়ই 7 এর e এর সূত্রগুলো পড়াই দিছি এইজন্য 7 এর d পর্যন্ত পড়লে এনাফ তবে বেস্ট হয় 7 এর e পর্যন্ত কমপ্লিট করলে 7 এর e পর্যন্ত কমপ্লিট করলে বেস্ট বাট আমি ক্লাসে যেহেতু 7 এর d এতেই শিখিয়ে দিছি কাজেই সমস্যা হওয়ার কথা না কাজেই সমস্যা হওয়ার কথা না আচ্ছা এটা আগে করাই এই সহজটা আগে করাই কঠিনটাতে পড়ে যাই কঠিন না দুটাই সহজ দুটাই একই টাইপ এখন এটা দেখো এই মাত্রা প্রশ্নটা তোলো এটা কোথায় আছে দেখো বুয়েটে আসছে 8 9 সেশনে রিটেনে আসছিল বুয়েট রিটেনে 8 9 সেশনে আসছিল এটা লা হসপিটাল দিয়ে করলে এটাও দুই লাইন লা হসপিটাল সূত্র দিয়ে করলে এটাও দুই লাইন হবে বাট আমরা নরমালি করব আজকে সব অ্যানসার 1 বাই 2 আসছে কেন ভাই চলে আসছে আশুক দাদা ডিফারেন্সিয়েশন শেষ করতে কয়টা ক্লাস লাগবে মিনিমাম 15টা ডিফারেন্সিয়েশন শেষ করতে মিনিমাম 15টা ক্লাস লাগবে তবে এই মাসের মধ্যেই শেষ করব সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই শেষ করব টেনশন নাই লম্বা লম্বা ক্লাস নিয়ে হইলো শেষ করে দেব বাট বোঝানোর কোনো কমতি রাখবো না আমি চেষ্টা করব সেপ্টেম্বরের তিরিশ তারিখের মধ্যে কমপ্লিট করার বাট যদি কোনো কারণে কমপ্লিট না হয় তাইলে হয়তো আরও এক সপ্তাহ লাগবে কিন্তু কোনো টপিক বাদ দিয়ে আগাবো না অসীম কুমার শাহ স্যারের বইয়ের সকল টাইপ কেতাবুদ্দিন স্যারের বইয়ের সকল টাইপ কমপ্লিট করে তারপরে আগাবো শোনো অসীম কুমার শাহ স্যারের বইয়ের সকল টাইপ কমপ্লিট মানে তোমার অ্যাকাডেমিক প্রিপারেশন একদম সুন্দর মতো কমপ্লিট কেতাবুদ্দিন স্যারের বইয়ের সকল টাইপ কমপ্লিট মানে তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন বা ভার্সিটি প্রিপারেশন নাইনটি পার্সেন্ট কমপ্লিট বাকি টেন পার্সেন্ট এখন দরকারই নাই বাকি টেন পার্সেন্ট এইচএসসি পরীক্ষার পরে খালি বইগুলো খুললেই হবে আর কিছু লাগবে না বাকি টেন পার্সেন্টের জন্য একটু আনকমন ম্যাথ করতে হবে আর কি বাকি টেন পার্সেন্টের জন্য আমরা যেটা করি ওই বিদেশি বই থেকে ওই আইআইটি জেই টাইপের কিছু ম্যাথ আরও কিছু আনকমন টাইপের ম্যাথ যেটা আগে কেউ কখনো দেখে নাই ওই টাইপের ম্যাথগুলো করাই 
বাট এখনই ওগুলো দরকার নাই এখনই আই আই টি ট্রিপলি ওই আই ট্রিপলি যে অ্যাডভান্সের ম্যাথ এখন করার কোনো দরকার নাই ওই টেন পার্সেন্ট এইচএস পরীক্ষার পর এখন ওটা দরকার নাই এখন কেতাব স্যারের বইয়ের ম্যাথগুলো কমপ্লিট করলেই ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন নাইনটি পার্সেন্ট এনাফ কেতাব স্যারের বইয়ের পরে কি করবা ওই চ্যাপ্টারের বিগত বছরের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশ্ন ব্যাংকটা সলভ করবা আগে কেতাব স্যারের বই থেকে অর্ডার শেষ করবা তারপর বিগত বছরের প্রশ্ন ব্যাংকটা সলভ করবা এতটুকুই নাইনটি পার্সেন্ট ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে দেখো এটা এটা কি করতে হবে বুঝে গেছো লিমিট চেঞ্জ করতে হবে লিমিট চেঞ্জ করতে হবে কেন দেখো এখানে আছে এক্স টেন্স টু পাই বাই টু মানে নব্বই ডিগ্রি আর এখানে আছে পাই বাই টু মাইনাস এক্স আর এখানে আছে এক্স তো এটা লিমিট চেঞ্জ করতেই হবে কেন কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে পাই বাই টু মাইনাস এক্স আছে ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে এক্স এর মান পাই বাই টু বসানো যাবে না হ্যাঁ এটা হয়ে যাবে জিরো আর এটা অসংজ্ঞায়িত টেন এক্স দেখো টেন নব্বই ডিগ্রি মান অসংজ্ঞায়িত এই যে এখানে তুমি যদি মান বসাই দাও পাই বাই টু মাইনাস এক্স এক্স এর জায়গায় বসাও পাই বাই টু আর টেন নব্বই ডিগ্রি টেন নব্বই ডিগ্রি মান হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত মানে এটা হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে ওয়ান বাই জিরো এটা অসংজ্ঞায়িত টেন নব্বই ডিগ্রি অসংজ্ঞায়িত ওয়ান বাই জিরো তো এখানে এটা অনির্ণয় অপারমেন্ট চলে আসছে জিরো বাই জিরো তো এটা কি করতে হবে লিমিট চেঞ্জ করতে হবে এখানে লিমিট চেঞ্জ করে করতে হবে লা হসপিটাল দিয়েও করা যায় ওটা তো এখন আমরা শিখে নাই লা হসপিটাল দিয়ে আমরা শিখে নাই পরে করব এই এখনই তোমাদের বিদেশি বই পড়তে হবে না বাবা এখনই আইআইটি বা জে জেই বা বিভিন্ন বিদেশি আইটারের বই এখন দরকার নাই শুধু শুধু সমানিষ্ট করে লাভ আছে এখন যাদের টার্গেট ইঞ্জিনিয়ারিং যাদের টার্গেট মেডিকেল তোমাদের তো দরকারই নাই যাদের টার্গেট ভার্সিটি দরকারই নাই যাদের টার্গেট ইঞ্জিনিয়ারিং তোমাদের জন্য এখন কেতাবুদ্দিন স্যারের বই এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পোস্ট ব্যাংক এইটা এনাফ কেতাবুদ্দিন স্যারের বই ভালো মতো বড় ইঞ্জিনিয়ারিং পোস্ট ব্যাংকটা সলভ করো একটা অধ্যায় কেতাব স্যারের বই থেকে পড়বা তারপরে ইঞ্জিনিয়ারিং পোস্ট ব্যাংক সলভ করবা এর বাইরে এখন কিচ্ছু দরকার নাই কিচ্ছু না শুধু শুধু সমানষ্ট করবো না অন্য কাজে ইউজ করো এইগুলা না করে অন্য অন্য চ্যাপ্টার বড় ম্যাথের মধ্যে এখন এই ওই বিদেশি রেটারের বই পড়া চেয়ে তুমি বাকি টাইমটা ফিজিক্সে দাও বাকি টাইমটা কেমিস্ট্রিতে দাও বাকি টাইমটা বায়োলজি দাও কাজে দিবে দেখো কি করবো এই ম্যাথ কি করবো লিমিট চেঞ্জ করে করতে হবে কেন কারণ এখানে তোমার এখানে কি হচ্ছে দেখো অসংজ্ঞায়িত হচ্ছে আর এখানে কোনো একটা অনুবন্ধী দ্বারা উপরে নিচে গুণ করবা সেই সুযোগও নাই সেই সুযোগও এখানে নাই এই জন্য কি করবো দেখো ধরি ধরি দেখো মানে আগে তো একটা অনুবন্ধী মানে বিপরীত রাশি দ্বারা উপরে নিচে গুণ করে দিয়েছিলাম এখানে রাশি একটাই টেন এক্স আর এটা তো সিম্পলি পাই বাই টু মানে সিক্স এমনি থাকবে তো এইটাকে করার জন্য কি করতে হবে একটা হচ্ছে লা হসপিটাল যেটা দিয়ে অ্যাডমিশনে করা যাবে বাট এইচএসসি পরীক্ষায় করা যাবে না তো আমরা কি করব আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে এটাকে কি করবো ধরে নিব লিমিট চেঞ্জ করবো ধরি এক্স ইকোয়াস টু পাই বাই টু প্লাস এইচ এক্স ইকোয়াস টু পাই বাই টু প্লাস এইচ এরপরে কি করবা এরপরে যেহেতু লেখো যেহেতু এক্স এর মান নব্বই ডিগ্রি এর খুব কাছাকাছি এক্স এর মান যেহেতু নব্বই ডিগ্রি এর খুব কাছাকাছি তাহলে অবশ্যই এইচ কি হবে এইচ হবে শূন্যের খুব কাছাকাছি বুঝতে পারতেস কি আগে তো একটু দেখা যাচ্ছি যে এক্স এর মান নব্বই ডিগ্রি খুব কাছাকাছি আমি ধরিলাম নব্বই ডিগ্রি যেতে সামান্য বড় কতটুকু বড় এইচ পরিমাণ বড় তো এক্স যেহেতু নব্বই ডিগ্রি খুব কাছাকাছি তাহলে এইচ কি হবে শূন্যের খুব কাছাকাছি একটা উদাহরণ দিয়ে আসছিলাম একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম কীরকম ভাবে ধরো এক্স টেন্স টু নব্বই মানে কি আমরা ধরলাম যে এক্স ইকোয়াস টু মানে এরকম হইতে পারে এক্সিকোয়াস টু এক্স টেন্স নব্বই মানে কি হইতে পারে নব্বই দশমিক নব্বই দশমিক শূন্য 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 এক তাই এটাকে কীভাবে লেখা যায় তো এক্স ইকোয়াস লেখা যায় নব্বই প্লাস শূন্য দশমিক শূন্য 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 এক তাহলে এক্স ইকোয়াস টু নব্বই মানে কত পাই বাই টু প্লাস এইচ এটাকে ধরলাম এইচ তাহলে দেখো এইচের মান কি এইচের মান শূন্যের খুব কাছাকাছি শূন্যের খুব কাছাকাছি তাহলে নব্বই এর কাছাকাছি যেহেতু এক্স এক্স নিজেই যেহেতু নব্বই এর খুব কাছাকাছি তাহলে এইচ এর মান কি হবে শূন্যের কাছাকাছি এত রুপ কি ক্লিয়ার এত রুপ কি ক্লিয়ার ওকে এইচ পরিমাণ কি ছোট হইতে পারে না হ্যাঁ হইতে পারে সেক্ষেত্রে তুমি এটা মাইনাস ধরবা একই কথা তুমি এটা প্লাস দিয়েও করতে পারো মাইনাস দিয়েও করতে পারো নিজে করে দেখো মিলবে খালি ত্রিকোণমিতি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান পড়া থাকলেই হবে এটা করতে ত্রিকোণমিতি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান পড়া থাকা লাগবে সেভেন এ কারণ ওই যে কনভার্সনগুলো করতে হয় এটা মান বসায় দাও মান বসায় দাও এই যে এক্স এর মান এই এক্সের মান নব্বই ডিগ্রি চাইতে সামান্য বড়ও হইতে পারে সামান্য ছোটও হইতে পারে বড় হইলে প্লাস ধরবা ছোট হইলে মাইনাস এটা খুশি এটা প্লাস ধরেও হবে মাইনাস ধরেও হবে বাসায় তুমি মাইনাস ধরে করে
x এর জায়গায় বসাবো pi by 2 plus h তো x এর জায়গায় যদি pi by 2 plus h বসাই দেখো কি হয় pi by 2 minus pi by 2 plus এ minus এ minus h minus h তারপরে কি হবে into 10x 10 x এর জায়গায় কি বসবে 10 x এর জায়গায় কি বসবে x এর জায়গায় বসবে pi by 2 plus h pi by 2 plus h দেখো এই যে এখানে x এর জায়গায় কি বসায় দিছি x এর জায়গায় pi by 2 plus h বসায় দিছি তো কি হবে minus pi by 2 আর প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস এইচ হয়ে যাবে প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস এইচ হয়ে যাবে পাই বাই 2 পাই বাই 2 কাটা কি থাকবে মাইনাস এইচ তো মাইনাস এইচ এ যদি তুমি ভ্যালু বসায় দাও মাইনাস এইচ এ যদি তুমি এইচ এ 0 0 বসায় দাও পুরোটা কি হয়ে যাবে 0 পুরোটা কি হয়ে যাবে পুরোটা হয়ে যাবে 0 এরপরে দেখো আচ্ছা ওয়েট এখানে এইচ এ যেভাবে আছে সেভাবে থাকো আপাতত আর পুরোটা লিমিট এইচ টেন্ডস টু 0 माइनस एच माइनस एच तरो आगे लिखी को टेन पाई बाय टू प्लस एच दूसरे चौथों भागे दूसरे चौथों भागे टेन एच नो नेगेटिव टेन टेन जी हो जब कोट माइनस कोट एच माइनस कोट एच बोलो तो बुझते सुखी ना माइनस कोट एच घर ना बुझते सुखी ना बोलो माइनस कोट एच माइनस कोट एच तो यहाँ कौन क्या लग এখন কি করা যায় একটু খেয়াল করে দেখো এই যে এই জিনিসটা হচ্ছে ত্রিকোণমিতি 7.1 এর 10 পাই বাই 2 থাকলে 10 চেঞ্জ হয়ে কট হয়ে যায় আর দ্বিতীয় চতুর্ভাগের 10 এর চিহ্ন নেগেটিভ এইজন্য মাইনাস মাইনাসে মাইনাস হয়ে যাবে প্লাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস খেয়াল করে দেখো লিমিট a টেন্ডস টু 0 মাইনাসে মাইনাসে প্লাস কট h কে কি লেখা যায় কট h কে লেখা যায় 1 বাই 10 h সূত্র পড়ে গেছে 1 সূত্র পড়ে গেছে आंसर কি হবে आंसर হবে 1 দেখো এই যে লিমিট x টেন্ডস টু 0 x বাই 10x সূত্র কি ছিল 1 একটু ভালো করে দেখো সূত্র কি ছিল 1 দেখো আমি কিন্তু এখানে আলাদা ভাবে h এর মান বসায় দেই নাই তুমি যদি এখানে h এর মান 0 বসায় দাও পরে এটা কিন্তু আলাদা করে বসাইতে পারবে না কারণ cot 0 এর মান কিন্তু অসংগত cot 0 এর মান কিন্তু অসংগত অনেকে করবে কি এখানে h এর মান 0 বসায় দিবে পুরোটা 0 লিখে দিবে কেমনে পুরোটা 0 হবে এটা তো অসংগত cot h তো অসংগত cot 0 অসংগত এজন্য cot h কে লিখছে 1 বাই 10 h माइनस এ माइनस এ প্লাস এই চ উপরে আছে cot মানে 1 বাই 10 তো এই যে দেখো লিমিট a টেন্ডস টু 0 h বাই 10 h কোন সূত্র লিমিট x টেন্ডস টু 0 x বাই 10 x মান 1 দেখছো কত সোজা এটা কি কঠিন কিছু এই লিমিট চেঞ্জ এর মানে কাদের কাছে কঠিন যারা ত্রিকোণমিতি পড়ে নাই কারণ এই যে এই লাইনটা এই লাইনটা হচ্ছে ত্রিকোণমিতির কাজ এখানে 10 pi by 2 plus h এটা মানে হচ্ছে माइनस cot h যারা ত্রিকোণমিতি পড়ে আসছো তোমার কাছে এটা ব্যাপারই না জাস্ট তুমি কি করবা যে x এর মান তুমি 90 ডিগ্রির সাথে সামান্য বেশি ধরো অথবা সামান্য ছোট এখানে যদি প্লাস h ধরো তাও উত্তর 1 হবে যদি माइनस h ধরো তাও উত্তর 1 হবে যদি তুমি এটা माइनस ধরো তাহলে এটাও হবে প্লাস এটাও হবে প্লাস আমি এখানে প্লাস নিছি এজন্য এই দুইটা হইছে माइनस माइनस এর মানে প্লাস হয়ে গেছে যে এখানে माइनस নিয়ে করবে তার এটাও হবে প্লাস এটাও হবে প্লাস তো ঘটনা তো একই ঘটনা তো একই তোমাকে যে লিমিটটা দিবে সেটা যেতে সামান্য বেশি ধরবা অথবা ছোট ধরবা যাইটাই ধরনা কেন সেটা অবশ্যই জিরোর কাছাকাছি হবে সেটা অবশ্যই জিরোর কাছাকাছি হবে তারপর মান বসায় দাও টু সিম্পল টু সিম্পল দেখছো বুয়েটে আসছে বুয়েটে আসছে এরপর আরেকটা এটাও বুয়েটে আসছে এটাও বুয়েটে আসছে না আর রুয়েটে আসছে এর মান নির্ণয় করো বাংলা ভাষা দরকার নাই ইকুয়ালস টু হোয়াট লিখো প্রশ্ন লিখো প্রশ্ন লিখে ফেলো এটাও সেম মেথ একদম হবু এটা হবু হবু সেম মেথ হবু হবু সেম মেথ দেখো এখানে আছে কি x টেন্ডস টু পাই বাই 2 তো যখনই দেখবা যে এখানে আছে x টেন্ডস টু পাই বাই 2 এবং প্রশ্নে আছে পাই বাই 2 মাইনাস x এই টাইপের কিছু খেয়াল করে দেখো যখনই তুমি দেখবা যে x টেন্ডস টু আছে পাই বাই 2 এবং প্রশ্নে আছে পাই বাই 2 মাইনাস x এই জাতীয় কিছু তখনই তুমি বুঝে যাবে যে এটা লিমিট চেঞ্জ করে করতে হবে অথবা লা হসপিটাল দিয়ে করতে হবে তো লা হসপিটাল তো আমরা এখনো শিখে নাই আমরা আগে লিমিট চেঞ্জ করে করব কারণ কি কারণ এই জিনিসকে তো তুমি ছড়াইতে পারবা না এটার সাথে না সাইন আছে না কজ আছে তুমি যদি 1 মাইনাস সাইন x এর অপোজিট দিয়ে বিপরীত রাশি দিয়ে উপরে নিচে গুণ করো তবে এই বেসারা তো থাকবেই আর এই বেসারা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত নিচে জিরো হয়ে যাবে এই পাই বাই 2 মাইনাস x এটা ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত x এর মান তুমি যদি পাই বাই 2 বসাও এটা হয়ে যাবে জিরো পাই বাই 2 মাইনাস পাই বাই 2 জিরো হয়ে যাবে আর তুমি 1 মাইনাস সাইন x এটাকে যত কিছুই করো না কেন এটার অপোজিট যারা বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট রাশি দ্বারা উপরে নিচে যদি গুণ করো তো এই বেসারা যেমনি আছে এমনি থাকবে তো এই বেসারা যদি এমনি নিচে থাকে তো নিচে যদি সব সময় জিরোই আসতে থাকে 
তাহলে তো এটা অসংগাইতই হবে এইটা অসংগাইতই হবে এই জন্য কি করব লিমিট চেঞ্জ করব দেখো তুমি আগে লিমিট চেঞ্জ করে করার মজাটা দেখো যাদের কাছে লিমিট চেঞ্জ করে কঠিন লাগতেছে যাদের কাছে লিমিট চেঞ্জ করার ব্যাপারটা কঠিন লাগতেছে তোমরা একটু জিনিসটা ফিল করো তোমরা একটু জিনিসটা ফিল করো খুবই সহজ খুবই সহজ দেখো এই যে আমি ধরলাম ধরি তুমি দেখতেই পাচ্ছ এখানে আছে এক্স টেন্স টু পাই বাই টু নিচে আছে পাই বাই টু মাইনাস এক্স তাহলে এখানে লিমিট চেঞ্জ না করলে এই ব্যাসারা এইভাবেই থাকবে আর এইভাবে থাকলে মান বের করে যাবে না তো আমি কি করবো এক্স টেন্স টু সরি ধরি এক্স ইকোয়াস টু দেখো এটা আমি ছোট ধরে করে দিই ধরলাম পাই বাই টু মাইনাস এইচ আগের ম্যাথ গুলোতে কি ধরছিলাম প্লাস আগের ম্যাথ গুলোতে ধরছিলাম যে এক্স এর মান নব্বই ডিগ্রি থেকে সামান্য বড় তো এটা বড়ও হইতে পারে ছোটও হইতে পারে আমি এখন ছোট দিয়ে করি তাহলে কি হবে যেহেতু লিখবা যেহেতু লিখবা যেহেতু এক্স টেন্স টু পাই বাই টু সুতরাং এস টেন্স টু কি হবে এস টেন্স টু জিরো হবে এস টেন্স টু জিরো হবে এখন এখন মান বসায় দাও এখন মান বসায় দাও সুতরাং মান বসায় দাও লিমিট এক্স টেন্স টু সরি এস টেন্স টু জিরো লিমিট চেঞ্জ করে ফেলছি এস টেন্স টু জিরো উপরে ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স এক্স এর জায়গায় মান বসায় দাও এক্স এর জায়গায় মান বসবে কি এক্স এর জায়গায় বসবে পাই বাই টু মাইনাস এক্স এইস পাই বাই টু মাইনাস এইচ আর নিচে পাই বাই টু মাইনাস এক্স মান বসায় দাও পাই বাই টু মাইনাস এইস এক্স এর ওয়ান কি হবে পাই বাই টু মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস এইচ মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার এই বুঝছো নাকি বুঝছো এটা কালার চেঞ্জ করে দিয়ে রুয়েট বারো তেরো রুয়েট বারো তেরো খুবই সিম্পল কাজ করছি খুবই সিম্পল কাজ করছি কি করছি লিমিটটা চেঞ্জ করে এইচ এর মাধ্যমে লিখে ফেলছি তাহলে এক্স কে রিপ্লেস করে দিতে হবে এক্স এর মান বসাই দাও এক্স এর মান হচ্ছে পাই বাই টু মাইনাস এইচ আর এখানে এক্স এর জায়গায় কি বসবে পাই বাই টু মাইনাস এইচ তো এক্স এর জায়গায় মাইনাস পাই বাই টু আর মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে এই যে দেখো এটা কিন্তু প্লাস এই ভুল করবে না মাইনাসে মাইনাসে কি হবে প্লাস হবে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস যদি কেউ না দেয় সে কিন্তু গোল লাখাবে লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এই ম্যাথ তো শেষ ওয়ান মাইনাস দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইনের চিহ্ন পজিটিভ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইনের চিহ্ন পজিটিভ তাহলে প্লাসে মাইনাসে আগে চিহ্ন যেটা ছিল সেটাই থাকবে এটা হয়ে যাবে কজ এইচ দেখো সাইন পাই বাই টু মাইনাস থিটা মানে হচ্ছে কস থিটা তাহলে এখানে কি হবে সাইন এইচ সাইন এইচ আছে মানে পাই বাই টু মাইনাস এইচ আছে তাহলে এটা হবে কজ এইচ পাই বাই টু থাকলে সাইন চেঞ্জ হয়ে কজ হয়ে যায় आगे माइनस पर प्लस प्लस माइनस माइनस प्रथम चतुर्भागे द्वित चतुर्भागे বুঝতে পারতেছ কাজে এখানে মাইনাস থাকলেও যে কথা প্লাস থাকলে একই কথা আর নিচে খেয়াল করে দেখো পাই বাই টু বাই বাই টু কাটা পাই বাই টু বাই বাই টু কাটা এইচ স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার তো দেখো এই যে এখানে স্কোয়ার করতেছি তো এই স্কোয়ারের বেলায় এখানে প্লাস থাকলে যে কথা মাইনাস থাকলে একই কথা এই যে আমি যে এখানে মাইনাস নিছি এই মাইনাস নিয়ে যেটা হচ্ছে তুমি যদি এখানে প্লাস নিতা ঘটনা একই আসতো লাস্টে তাহলে এখন খেয়াল তাহলে এখন খেয়াল করে দেখো মাইনাস কজ এইচ সূত্র কি এখন এরকম ম্যাথ তো অলরেডি অনেকগুলো করে আসছি ওয়ান মাইনাস কজ এইচ সূত্র হচ্ছে টু সায়েন্স স্কোয়ার এস বাই টু টু সায়েন্স স্কোয়ার এস বাই টু নিচে আসে এস বাই টু আমি ইচ্ছা করে লিখলাম এস বাই টু হোল স্কোয়ার এক্সটা গুণ করতে হবে ফোর তাহলে অ্যান্সার কি হবে টু বাই ফোর বাকিটা হয়ে যাবে ওয়ান ইকোয়াস টু ওয়ান বাই টু তো এরকম ম্যাথ অলরেডি অনেকগুলো করে আসছি এরকম ম্যাথ অলরেডি অনেকগুলো করে আসছি দেখো ওয়ান মাইনাস কজ এইচ ওয়ান মাইনাস কজ এ সূত্র হচ্ছে টু সায়েন্স স্কোয়ার এ বাই টু তো উপরে আছে শুধু এ স্কোয়ার মানে এখানে উপরের লাইনে আর আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আছে এস বাই টু আমি ইচ্ছা করে দিলাম এস বাই টু উপরে আছে স্কোয়ার দিলাম হোল স্কোয়ার আগে ছিল এই স্কোয়ার লিখে ফেলছি এ স্কোয়ার ডিভাইড বাই ফোর সমতা ঠিক রাখার জন্য নিচে চার দিয়ে গুণ করে দিছি তাহলে এই পুরোটা হয়ে যাবে ওয়ান টু বাই ফোর মানে হাফ শেষ তাই বুঝছ সাইন পাই বাই টু মাইনাস এইচ মানে কজ এইচ আর এখানে পাই বাই টু বাই বাই টু কাটা এস স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস কজ এইচ এরকম ম্যাথ অলরেডি অনেকগুলো করে আসছি ভাইয়া ওয়ান মাইনাস কজ এইচ মানে হচ্ছে টু সায়েন্স স্কোয়ার এস বাই টু 
तो ऊपर आस बार आचे वो लिखब एस बु हो स्कोर सूत्र पड़े लिमिट एस टू जिरो सैंस स्कोर एस बु नीचे एस बु मैं जिरो तुम चाहिए एस बु दी पो एखे एस बु लिखते पर लिखल को समस्या नहीं तो यह पूरा जाए वन एरक मैथ अलरेडी अनेक गुला वन थे शुद्ध टू और फोर टू बोर समान हाफ शेष लिमिट चेन्जिंग मैथ कठिन लगते से एन की लिमिट चेन्जिंग मैथ कठिन लगते से तुम जो एखे एक नब्बे डिग्री साथ सामान्य बड़ो धरो कथा एनसार आस माइनस दल एनसार एक ही आस ही आस ही आस ही आस अवश्य एक ही आसें एक ही आसते बाध्य जो एक ही ना आसे तेल की दीब मामला कर दीब एक ही जदि ना आसे हमें कि कर दीब एक ही ना आसले मामला कर दीब अवश्य आसते बाध्य अवश्य आसते बाध्य एक ही आसते बाध्य घटना बुझतेस कि बेपार आज के मैथ नहीं मैथ कथा शेष लिमिट चेन्ज कर प्रसिड्यूर सैन कस मिले जाए ख्याल कर देखो टू पाई बू आने पूरा सैन कस मैं पूरा त्रिकोणमितिक फांगशन आगे गुलाम छो एरक पाई बु माइनस एक्स जेखने को त्रिकोणमितिक फांगशन नहीं देखो आगे मैं गुला देखो जेटा एक्स टेंस टू पाई बु एक्स टेंस टू पाई बु एखे को त्रिकोणमितिक फांगशन नहीं नीचे पूरा पाई बु माइनस एक्स एखे देखो त्रिकोणमितिक फांगशन नहीं एक राशि छो जो को त्रिकोणमितिक फांगशन छो ना ये लिमिट चेन्ज करा लगे बाट ये एट तो ऊपर नीचे पूरा त्रिकोणमितिक फांगशन आ त्रिकोणमितिक फांगशन व्यतीत यह रकम को राशि नहीं राशि नहीं तुम्हें मान बसा देखो तो मान कत कस नब्बे मान हम जिरो माइनस टेन नब्बे मान हम असंगित टेन नब्बे असंगित मैं पूराटाई असंगित देखो ये असंगित फर्मेटे आईट टेन नब्बे हम असंगित मैं वन बिरो टेन नब्बे हम वन बिरो टेन नब्बे वन बिरो सेक सेक नब्बे कस नब्बे मान हे जिरो कस नब्बे मान कि जिरो ना कस नब्बे मान जिरो सेक नब्बे मान कि कस नब्बे कस नब्बे हम जिरो तेक नब्बे हम वन बिरो सेक नब्बे असंगित सेक नब्बे वन बिरो तैनात मैं असंगित आता असंगित आम कर मान बसा दीब मान बसा दीब कौन सरि आगे त्रिकोणमितिक कन्भार्शन कर मैं जत कण पर असंगित फर्मेट थको तत कण पर मान बसाते पर प्रथम क्यों करब ये भांगब सेक सेक मान वन बस सेक मान वन बस किऊब माइनस टेन किऊब मान सैन किऊब बस किऊब टेन किऊब मान सैन किऊब डिवाइड बस किऊब टेन मान सैन बस जस्ट सैन कसे भांगाओ लास्टे गए मिले गे और जो ला हस्पिटल छिड़े फिलब तक भर्ती परीक्षा तो आसे ला हस्पिटल को समस्या नहीं लिमिट एक्स टेंस टू पाइव आगे सैन कसे भांगाई एखे जोटूक क्ज करा जाए करो ऊपर लसाऊ करो कस किऊब लसाऊ कर ले वन माइनस सैन किऊब थीटा और नीचे सैन थीटा बस थीटा काटाटी करो काटाटी कर दो एक कस एक कस काटा एक कस एक कस काटा तेल थको कस स्कोर कस स्कोर का भाग आकार नीचे नेमे जाए लिमिट एक्स टेंस टू पाई बु नीचे आगे थके थक सैन थीटा आगे थके आसे सैन थीटा कस किऊब के कस द्वारा काटले एक कस स्कोर थक कस स्कोर का कथाई चले आस नीचे चले आस भाग आकार आसे तो कस स्कोर थीटा और ऊपर थको वन माइनस सैन किऊब थीटा ए बुझते सो घटना ये घटना बुझ कस किऊब और कस काटाटी एक कस स्कोर थक भाग आकारे तो ऊपर भाग आकारे तो नीचे नेमे जाए कस स्कोर और नीचे आसे सैन थीटा एट तो बोझा उचित तैना एखे जे क्षेत्र कर बोझा उचित एखे जे क्षेत्र कर सवार बुझते परा उचित ओके घटना बुझ तो 
এখানে sec কিউব কে লিখছি 1 বাই cos কিউব tan কিউব কে লিখছি sin কিউব বাই cos কিউব tan মানে sin বাই cos উপরে লসাও করে দিছি cos কিউব কে একটা cos দিয়ে কাটলে cos স্কয়ার থাকবে cos স্কয়ারটা ভাগ আকারে আছে নিচে নেমে যাবে এখন উপরে দেখো a কিউব মাইনাস b কিউবের সূত্র উপরে সূত্র পড়বে কার সূত্র পড়বে a কিউব মাইনাস b কিউবের সূত্র লিমিট x টেন্ডস টু লিমিট x টেন্ডস টু পাই বাই 2 উপরে সূত্র পড়বে 1 মাইনাস sin কিউব থিটা 1 কে লিখে যায় 1 কিউব 1 কে লিখে যায় 1 কিউব একই কথা a মাইনাস b হোল a কিউব মাইনাস b কিউব a কিউব মাইনাস b কিউব a কিউব মাইনাস b কিউবের সূত্র হচ্ছে a মাইনাস b a মাইনাস b ইনটু a স্কয়ার প্লাস ab a স্কয়ার প্লাস ab প্লাস b স্কয়ার a স্কয়ার প্লাস ab প্লাস b স্কয়ার ডান পাশে কি দেখা যায় a স্কয়ার প্লাস ab প্লাস b স্কয়ার ডান পাশে কি দেখা যায় ডান পাশে দেখা যায় না 1 প্লাস ডান পাশে দেখা না গেলে একটু বাঁকায় দেই একটু বাঁকায় দেই ওকে দেখো এখানে কি হবে এই যে খেয়াল করে দেখো 1 a কিউব মাইনাস b কিউব a কিউব মাইনাস b কিউব a কিউব মাইনাস b কিউব সূত্র হচ্ছে a মাইনাস b a মাইনাস b ইনটু a স্কয়ার 1 কে স্কয়ার করলে তো 1ই হবে প্লাস ab প্লাস b স্কয়ার ab মানে হচ্ছে 1 ইনটু sin θ মানে sin θ b স্কয়ার মানে sin স্কয়ার θ আর নিচে খেয়াল করে দেখো নিচে এখানে কি আছে sin θ নিচে এখানে আছে sin θ আর এখানে আছে cos স্কয়ার θ দেখো তো cos স্কয়ার θ কে কি লেখা যায় cos স্কয়ার θ কে লেখা যায় 1 sin স্কয়ার θ cos স্কয়ার θ কে লেখা যায় 1 sin স্কয়ার θ এটা কেন লিখলাম এই যে দেখো এই যে cos স্কয়ার θ cos স্কয়ার θ কে আমি কেন এইভাবে 1 sin স্কয়ার θ লিখলাম কারণ 1 sin স্কয়ার θ মানে কি 1 sin θ এই যে খেয়াল করে দেখো 1 sin স্কয়ার θ মানে কি 1 a b into a minus b 1 minus sin theta 1 plus sin theta into 1 minus sin theta तो ये जो देखो 1 minus sin theta 1 minus sin theta काटा थक बे काटा जावे ये न की थक बे शुद्ध 1 plus sin theta थक बे ये गुला ये गुला काज किन्तु मने मने कोरे कोरे फिल्टर पारो मने मने कोरे कोरे फिल्टर पारो भाई लिमिट तो एक्सेस जो नो ये खाने तो थीटा ओ अच्छा ऐ सॉरी ये तो थीटा हो बे सॉरी एक तो ठीक এটা যদি থিটা দিয়ে থাকে তাহলে লিমিট হবে থিটা আর যদি এক্স দিয়ে থাকে তাহলে লিমিট হবে থিটা মানে এক্স এক্স থাকলে লিমিট হবে এক্স এর থিটা থাকলে থিটা এর থিটা একটু ঠিক করে নাও থিটা হবে থিটা ডেন্স টু পাই বাই 2 এখানে তো এক্স নাই এখানে তো এক্স নাই তাহলে লিমিট আবার এক্স এর কোথায় আসবে লিমিট তো এক্স এর হওয়ার সুযোগ নাই এখানে চলো হচ্ছে থিটা তাহলে লিমিট হবে থিটা এর বুঝতে পেরেছো এখানে লিমিট হবে কার লিমিট হবে থিটা এর সরি একটু ঠিক করে নিয়ে সবাই আচ্ছা এখন এই যে 1 sin² θ 1 sin² θ কে কি লেখা যায় 1 sin θ 1 sin θ তাহলে 1 sin θ 1 sin θ কাটা যাবে তাহলে থাকবে কি নিচে দেখো কি থাকতেছে লিমিট লিমিট θ টেন্ডস টু π/2 এটা কাটা চলে যাবে উপরে থাকবে 1 sin θ sin² θ নিচে থাকবে sin θ ইনটু এখানে কি থাকবে এখানে থাকবে 1 sin θ 1 प्लस साइन थीटा थक बे और 1 माइनस साइन थीटा काटा करी चले जाबे ए जे एकांत के देखो एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा काटा चले जाबे 1 प्लस साइन थीटा थक बे ये कौन देखो तो मन बोले दो मैथ सेस ये मन बोले लोशन के तो हो बे three by two कोटो मोजर में था। अमरा शोभा जाने जैसे साइन नोबो डिग्री मान बोचे थे कोनो शुभिद था नहीं। साइन नोबो डिग्री मान बोचे थे कोनो शुभिद था नहीं। क्यों जो देखने में सब बोचे थे ताऊ मिल बे। क्यों जो दे उत्तर एकाने बोचे थे ताऊ किन्तु उत्तर मिल बे। जोखोनी कॉस चोले जाबे ना एकाने मिल बना। � এখানে বসাইলে 1 1 0 হয়ে যাবে বাট যখনই 1 sin² θ থেকে এখানে 1 sin θ এখানে 1 sin θ কাটাকাটি চলে গেছে থাকবে শুধু 1 sin θ তখন এখানে আর sin θ এর মান বসাইতে কোনো সমস্যা নাই sin 90 ডিগ্রি মান 1 1 1 1 উপরে 3 নিচে 1 2 মানে 2 নিচে 1 2 নিচে 2 উপরে 3 শেষ আজকে ক্লাস এই পর্যন্তই বলো সবাই বুঝছো কিনা 
আজকের ক্লাসটা ভালোমতো বুঝছো কিনা আজকের ক্লাসটা যদি ভালোমতো বুঝে থাকো তাহলে লিমিট 90% শেষ আগামী ক্লাসে ফিনিশিং লিমিট আগামী ক্লাসে ফিনিশিং করে দিব বলো বুঝছো কিনা মজা লাগতেছে অন্তরীকরণ যে কি পরিমাণ মজার জিনিস শুরু হইলে বুঝবা আমরা এখনো লিমিট পড়তেছি পরে পড়ব 9 এর বি অসীম কুমার শাহ স্যারের বইয়ে যেটা 9 এর বি কেতাব স্যারের বইয়ে ওটা 9 এর সি তখন আমরা সূত্রের প্রমাণ শিখব প্রথমে অন্তরীকরণের সূত্রগুলো কিভাবে আসছে সূত্রগুলো আসছে লিমিটের মাধ্যমে ওগুলো আমরা প্রমাণ শিখব প্রমাণ শিখে বেসিকটা টোটাল ঠিকঠাক করে যখন আমরা অন্তরীকরণের ম্যাথ করতে যাব তখন সব কিছু মনে হবে এত মজা এত মজা এত মজা ভাইয়া সৃজনশীলের লিমিট কোন টাইপ দিতে পারে সবগুলো লিমিটের সকল টাইপের ম্যাথ সৃজনশীলের কতে আসে অন্তরীকরণ থেকে যে সৃজনশীলগুলো আসে সবগুলো সৃজনশীলের কতে আসে লিমিট তো লিমিটের সবগুলো ম্যাথ ভালোমতো বুঝতে হবে বিলকিস বেগম বলছে দাদা রিপ্লাই দেন না কেন সবাইকে কি রিপ্লাই দেয়া যাবে সরল লেখা কয় ক্লাসে কমপ্লিট করা সরল লেখা কত আঠারো না উনিশ নাকি বিশ বিশ ক্লাস মেবি সরল লেখা মেবি বিশ ক্লাসে কমপ্লিট করা ওকে ভেরি গুড রাইসা কবির ঠিক আছে অবিচ্ছিন্নতা কি ভাইয়া পড়াবো অবিচ্ছিন্নতা পড়াবো টেনশন নাই অন্তরীকরণের প্রমাণগুলো শেখানোর পরে অবিচ্ছিন্নতা এখনই পড়াবো না অবিচ্ছিন্নতা পড়াবো অন্তরীকরণ এখনও পড়ানো যায় অবিচ্ছিন্নতা আলাদা একটা টপিক টাইপ অবিচ্ছিন্নতা এবং অন্তরীকরণ যোগ্যতা এই দুটো টপিক অন্তরীকরণটা পড়ার পরে পড়াবো শুরুতেই না ভাইয়া লা হসপিটাল লটা যদি একটু বলতেন ওইটা বলার জন্য আগে অন্তরীকরণ পড়া থাকতে হবে বলে তো লাভ নাই বুঝবা না তো সিরিয়াল ওয়াইজ পড়াবো আগে অন্তরীকরণটা পড়াই তারপরে আবার ব্যাক করব ঠিক আছে ঠিক আছে ফয়সাল ইসলাম ওকে অন্যেশা দাস শর্মি ঠিক আছে তাহলে সবাই ভালো থাকো সবাই ভালো থাকো তাহলে আজকে ক্লাসটা এই পর্যন্ত আর আজকে ক্লাসে পর কিন্তু বাড়ির ক্যাশ দিব শোনো আজকে ক্লাসে বাড়ির ক্যাশগুলো রাত বারোটার সময় বারোটার দিকে আপলোড হবে কারণ আজকে রমবস গ্রুপে ফিজিক্স ফ্রি ক্লাস আছে রমবস গ্রুপে রাত দশটায় ফিজিক্স ফ্রি ক্লাস আছে কাজ শক্তি ক্ষমতা অধ্যায়ের উপর ওটা শেষ হবে এগারোটা তিরিশের দিকে আর এখন আমার একটু বাইরে যাইতে হবে খাবার কিনে আনতে হবে আর এগারোটা তিরিশের দিকে শেষ হলে বারোটার মধ্যে মানে আজকে রাতের মধ্যে বাড়ির কাছে আপলোড হয়ে যাবে লিমিট অধ্যায়ের আজকে রাত বারোটা থেকে একটার মধ্যে বাড়ির কাজ আপলোড দিয়ে দিব অসীম কুমার শাহ স্যারের বই থেকে এবং কেতাব উদ্দিন স্যারের বই থেকে বাড়ির কাজ আপলোড দিয়ে দিব সবাই কালকে সকালে উঠে বাড়ির কাজগুলো করে ফেলবা এখন আমি যা যা পড়াইছি ওগুলো একটু রিভিউ করো খাতায় বিগত তিনটা লেকচার বিগত তিন ক্লাসে এবং আজকে ক্লাসে মোট চার ক্লাসে লিমিটের যত গোলামাত করাইছি এবং বেসিক দেখাইছি সবগুলো তুমি একটু রিভিউ করো রিভিউ করে আজকে অন্য পড়া পড়ো বা ঘুমায় যাও সকালে উঠে দেখবা বাড়ির কাজ চলে আসছে বাড়ির কাজগুলো আগামী কালকের মধ্যে কমপ্লিট করে ফেলবা ঠিক আছে ভালো গ্রেড পাওয়ার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু পড়েন হ্যাঁ কথা ঠিক আছে মানে সব শোনো যাদের ড্রিম মেডিকেল তোমরা এইচএসসি পরীক্ষার জন্য ধরো অসীম কুমার শাহ স্যারের বই অথবা যে কোনো একটা বোর্ড বই ভালো মতো পড়ো তোমার টার্গেট এইচএসসি প্রিপারেশনটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট যেন ফিল ফুলফিল থাকে যাদের টার্গেট মেডিকেল বা ভার্সিটি তোমাদের কেতাব উদ্দিন স্যারের বই দরকার নয় ওটা একটু বেশি কঠিন হয়ে যায় বাট এস ইউ এম স্যারের বই রূপন্তী প্রকাশনের বই বা অসীম কুমার শাহ স্যারের বই মানে যেটা অক্ষরপত্র যে কোনো একটা বই ভালো মতো আগে পড়ো পরে তোমার টার্গেট মেডিকেল হোক আর যা খুশি তা হোক ওকে ঠিক আছে ভাই আরও ম্যাথ করার একটু মজা লাগতেছে না আজকে ক্লাস এখানেই থাকুক আজকে ক্লাস এখানে থাকুক ঠিক আছে আগামী ক্লাসে অনেক ম্যাথ মানে আমি এটা টাইপিং করে নাই আজকে টাইপিংয়ে দিব এই বাইশ ব্যাচের কন্টেন্টগুলো টাইপিংয়ে আছে বাট তেইশ ব্যাচের কন্টেন্ট তো অনেক আপগ্রেড হবে বুঝতেস বাইশ ব্যাচের কন্টেন্ট চাইতে তেইশ ব্যাচের কন্টেন্ট অনেক আপগ্রেড হবে ওটা আমি টাইপিংয়ে দিচ্ছি ওটা কালকের মধ্যে চলে আসবে আগামী ক্লাস থেকে ম্যাথের কোনো অভাব নাই যতক্ষণ খুশি ততক্ষণ পড়াবো ঠিক আছে ঠিক আছে সব ভুলে যাই আরে বেটা রিভিশন দিবা ভুলে গেলে রিভিশন দিবা নিজে খাতার মধ্যে করে রাখবা নিজে যখন ম্যাথগুলো করবা একটা ফিক্স খাতা রাখবা যখন ভুলে যাবা নিজের লেখাগুলো নিজে রিভিশন দিবা তুমি যখন নিজের লিখা ম্যাথ নিজের করা ম্যাথ নিজে রিভিশন দিবা তখন দেখবা এক ঘন্টায় পুরো অধ্যায় রিভিশন হয়ে যায় বুঝতেছ অত টেনশন কিছু নাই তুমি একটা অধ্যায় করছো ভুলে গেছো এটা নর্মাল জিনিস ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক কথা তো নর্মাল জিনিস কোনো অ্যাব নর্মাল হওয়ার তো কোনো কথা না তুমি ভুলে গেছো ভালো কথা যেটা পড়ছিলা যে অধ্যায়টা করছিলা নিজের নোট খাতাটা রিভিশন দাও দেখবা সব একদম ঝরঝর আবার মনে চলে আসছে ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে আজকে ক্লাসটা এই পর্যন্তই আগামী ক্লাসে দেখা হবে আগামী ক্লাসে দেখা হবে টাটা টাটা